കർത്താവ് യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ എല്ലാവർക്കും ഈ ലൈവ് പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് സ്വാഗതം ഹലാൽ എന്ന വർഗീയത എന്ന വിഷയത്തെ ആസ്പദമാക്കി റഫീഖ് സലഫിക്ക് ഒരു മറുപടിയാണ് ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നത് ഇത് യൂട്യൂബിൽ കാണുന്ന പ്രേക്ഷകർ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതൊരു ഫേസ്ബുക്ക് ലൈവ് പ്രോഗ്രാമാണ് സെബാസ്റ്റ്യൻ പുന്നക്കൽ ഫിലിപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന എൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിൽ നടക്കുന്ന ഒരു ലൈവ് പ്രോഗ്രാമാണിത് അതിന് പിന്നീടാണ് യൂട്യൂബിലേക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് റഫ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ഹലാൽ എന്ന വിഷയത്തെ ആസ്പദമാക്കി ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിരുന്നു ഹലാൽ എന്നത് മുസ്ലിങ്ങൾ മാത്രം അറുക്കുന്ന ഭക്ഷണം മാത്രം ഹലാലാക്കുന്ന ഒരു സെറ്റപ്പാണ് ആ മുസ്ലിങ്ങൾ അറുത്താൽ അത് ഹലാലാവില്ല അതുപോലെ തന്നെ അള്ളാഹു എന്ന് പറയുന്ന അറബി ദേവൻ്റെ നാമത്തിൽ അറുത്താൽ മാത്രമേ എത്ര ശുദ്ധമായ മൃഗവും ഹലാലാകുകയുള്ളൂ അങ്ങനെ ഒരു മതവിഭാഗത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം ഭക്ഷണം ഒരു മതവിഭാഗത്തിൻ്റെ ദൈവത്തെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുന്ന ഭക്ഷണം മാത്രം മറ്റെല്ലാ മതവിഭാഗങ്ങൾക്കും വിളമ്പിക്കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഹിഡൻ അജണ്ടയും ഒരു ബിസിനസ് ജിഹാദുമാണ് ലൗ ഈ പറയുന്ന ഹലാൽ എന്ന് ഞാൻ വളരെ വ്യക്തമായി തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സമർത്ഥിച്ചിരുന്നു അതിനെ വിമർശിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്തോ വ്യാജം പറഞ്ഞു എന്ന മട്ടിലാണ് റഫീഖ് സലഫി എന്ന് പറയുന്ന സഹോദരൻ എനിക്കെതിരെ വീഡിയോ ഇട്ടത് നമുക്ക് ആ വീഡിയോയിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാം സ്നേഹാദരണീയരായ സഹോദരങ്ങളെ സുഹൃത്തുക്കളെ ചില ക്രൈസ്തവ പാതിരിമാർ നവമാധ്യമങ്ങളിൽ വന്ന് വർഗീയ വിഷം ചീറ്റുന്ന നിലക്കുള്ള ചില സംസാരങ്ങൾ നടത്തുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുകയുണ്ടായി അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പ്രതികരണമാണ് ഈ സംസാരം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇത്തരം ചില പാതിരിമാർ ഇസ്ലാമിനെ വളരെ തന്ത്രപരമായി തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുകയും ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ വിഭാഗീയതയും ഛിദ്രതയും കുത്തിവെക്കുവാനുമുള്ള ബോധപൂർവമായ ശ്രമമാണ് ഇവർ നടത്തുന്നത് എന്ന് ഇവരുടെ സംസാരം കേട്ടാൽ തന്നെ ആർക്കും ബോധ്യമാകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് മാത്രമല്ല ഈ പാതിരിമാർ സംഗി പ്രൊമോട്ടേഴ്സായി വർക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്നതും ഇതിൽ വളരെ ശ്രദ്ധേയമാണ് ഇസ്ലാമിൽ എന്തെങ്കിലും ഭീകരപ്രവർത്തനം നടത്തിയാൽ അത് തുറന്നു കാണിക്കുന്നവരൊക്കെ സംഖ്യയാണെന്ന് ഈ അറബിയോട് ആരാണ് പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് ഇത് മലയാളിയാണോ അത് അറബിയാണോ മലയാളം പറയണമെന്നേ ഉള്ളൂ വേഷഭൂഷാദികളൊക്കെ എല്ലാം അറബികളുടെ വേഷഭൂഷാദികളാണ് അപ്പോൾ ഈ ഇസ്ലാമിനെതിരെ പറയുന്ന ഇസ്ലാം വ്യാ കാണിക്കുന്ന വ്യാജങ്ങളെ തുറന്ന് കാണിക്കുന്നവരെല്ലാം സംഖ്യയാണെന്ന് ഇദ്ദേഹത്തിന് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത ബിരുദൻ ആരാണ് എന്നറിഞ്ഞാൽ കൊള്ളാം ശരിക്കും ആരാണ് ഇവിടെ വർഗീയത പറയുന്നത് ആരാണ് ഇവിടെ വർഗീയത കൊണ്ടുവരുന്നത് നമ്മളൊന്ന് പരിശോധിച്ച് നോക്കി ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇവരെല്ലാം സംഖ്യകളാണെന്ന് വർഗീയത പറയുന്നു അതുകൊണ്ട് ബാസിൻ അടക്കമുള്ള ക്രിസ്ത്യൻ പാതിരിമാരെല്ലാം സംഖ്യകളാണെന്ന് അങ്ങനെയാണ് സഹോദര താങ്കൾ ഒരു മുസ്ലിം അല്ലേ മുസ്ലിങ്ങൾ ഭീകരം നടത്തുമ്പോൾ താങ്കൾ ഒരു ഭീകരപ്രവർത്തനായ ജിഹാദി മുസ്ലിം ആണെന്ന് ഞങ്ങൾ വിളിച്ചാൽ താങ്കൾക്ക് നിഷേധിക്കാൻ സാധിക്കുമോ ഇസ്ലാമിനെ എതിർക്കുന്നവരെല്ലാം സംഖ്യകളാണെങ്കിൽ ഇസ്ലാമിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നവരെല്ലാം ജിഹാദി ഭീകരന്മാരാണ് എന്ന് ഞങ്ങൾ വിളിച്ചാൽ താങ്കൾക്ക് അതിനെ ഒരിക്കലും എതിർക്കാൻ സാധിക്കില്ല അപ്പോൾ എന്നെപ്പോലെ ക്രിസ്ത്യാനികളെ താങ്കൾ സംഖി എന്ന് വിളിക്കുമ്പോൾ താങ്കൾ സ്വയം വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് താങ്കൾ ഒരു ജിഹാദി ഭീകരനാണ് ഒരു അൽഖ്വൈദ ഭീകരനാണ് താങ്കൾ എന്നാണ് താങ്കൾ സ്വയം വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് അതിന് തുല്യമാണ് താങ്കൾ എന്നെ സംഖ്യ എന്ന് വിളിക്കുന്നതിന് തുല്യം അതായത് താങ്കൾ എന്നെ സംഖ്യ എന്ന് വിളിക്കുമ്പോൾ താങ്കൾ സ്വയം അക്നോളജ് ചെയ്യുന്നത് താങ്കൾ ഒരു അൽഖ്വൈദ താലിബാൻ ഭീകരപ്രവർത്തകനാണ് എന്നാണ് അതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ താങ്കളുടെ കൂട്ടക്കാരൻ തന്നെയാണല്ലോ കേരളത്തിൽ നിന്ന് ആട് മേയ്ക്കാൻ വേണ്ടി പ്രവാചക ചര്യ പിന്തുടരാൻ വേണ്ടി അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ പോയി പൊട്ടിച്ചതറി ചത്തതും കുറെ പെമ്പിള്ളേർ ഇപ്പോഴും ജയിലിൽ കിടക്കുന്നതും താങ്കളുടെ മതക്കാരാണ് അല്ലാതെ ഞങ്ങളാരും അല്ല ഓക്കെ സംഖീവല്ല ക്രിസ്ത്യാനിയുമല്ല താങ്കളുടെ മതക്കാരാണ് പോയി കെട്ടി അവിടെ പൊട്ടിത്തെറിച്ച പ്രവാചക ചര്യ നിർവഹിക്കാൻ വേണ്ടി ഹിജറ ചെയ്ത് അങ്ങ് പോയത് ഓക്കെ ഇവിടെ ആരാണ് ഇവിടെ വർഗീയത പറയുന്നത് റഫീഖ് സലഫി പറയുന്നു സെബാസ്റ്റ്യം മുന്നക്കൽ വർഗീയത പറയുന്നു സെബാസ്റ്റ്യം മുന്നക്കൽ എപ്പോഴും മുസ്ലിങ്ങൾ അറുത്ത മാംസം കഴിക്കരുതെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും പ്രത്യേക മതവിഭാഗക്കാർ അറുത്ത മാംസം കഴിക്കരുതെന്നോ അത് ഹറാമാണെന്നോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല ഒരു ഹിന്ദു അറുത്ത മാംസം ഹറാമാന്ന് സെബാസ്റ്റ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല ഒരു മുസ്ലിം അറുത്ത മാംസം ഹറാമാന്ന് സെബാസ്റ്റ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി അറുത്ത മാംസം ഒരു സിഖുകാരൻ അറുത്ത മാംസമോ ഹറാമാണ് അത് നിഷിദ്ധമാണ് എന്ന് സെബാസ്റ്റ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല അപ്പൊ സെബാസ്റ്റ്യൻ അല്ല വർഗീയവാദി ഒരു മുസ്ലിം അല്ലാത്തൊരു ഹിന്ദു
കിബിലേക്ക് നേരെ തിരിച്ചു വെച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹു അക്ബർ വിളിച്ചുകൊണ്ട് കഴുത്ത് കണ്ടിച്ച് ചോര ഇറ്റിച്ച് കളഞ്ഞ് അള്ളാഹുവിന് നേരിച്ച ഭക്ഷണം കഴിക്കില്ല എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ മറക്കണവന്റെ ജാതി നോക്കിയിട്ടും മതം നോക്കിയിട്ടും അല്ല ഞങ്ങളൊക്കെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് എന്നാൽ അറക്കണവന്റെ ജാതി നോക്കിയിട്ട് അവന്റെ മതം നോക്കിയിട്ട് അത് ഹറാമാണോ ഹലാലാണോ എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്ന ഈ റഫീഖ് സലഫി ഒന്നാന്തരം വർഗീയനല്ല എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മുസ്ലിങ്ങൾ സൃഷ്ടാവായി കരുതുന്ന മുസ്ലിങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുമ്പുള്ള ഖുറൈഷികളുടെ അനേക ബഹുദൈവങ്ങളിൽ ഒരാളായിരുന്ന ഖുറൈഷികളുടെ മൂന്ന് പെൺപിള്ളേരുടെ ബാപ്പയായിരുന്ന അള്ളാഹു എന്ന് പറയുന്ന ദൈ ദേവന്റെ നാമത്തിൽ അറുത്തത് മാത്രം ഹലാലും ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ ഹറാമായിട്ടും പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന താങ്കൾ വർഗീയവാദിയല്ലേ ഒരു ശിവന്റെ നാമത്തിൽ അറുത്താൽ അതിന് എന്ത് അശുദ്ധിയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ നാമത്തിൽ അറക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്നത് തന്നെയാണ് ശിവന്റെ നാമത്തിൽ അറുത്താൽ ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോ ഒരു ശിവന്റെ നാമത്തിൽ അറക്കുന്നത് അശുദ്ധവും അള്ളാഹു എന്ന് പറയുന്ന അറബിയുടെ നാമത്തിൽ അറക്കുന്നത് ശുദ്ധവും എന്ന് പറയുന്ന ശിവന്റെ നാമത്തിൽ അറക്കുന്ന ഹറാമും അള്ളാഹു എന്ന് പറയുന്ന അറബി ദേവന്റെ നാമത്തിൽ അറക്കുന്നത് നാട്ടുകാർക്കെല്ലാം ഹലാലുമാണെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന അങ്ങനെ അടിച്ച സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കുന്ന റഫീഖ് സലഫിയൊക്കെ അല്ലേ ഒന്നാന്തരം വർഗീയവാദി അത് ഭക്ഷണത്തിൽ മതം കലർത്തുന്നത് വർഗീയതയാണെന്ന് പറയുന്ന ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് റഫീഖ് സലഫിയെ വർഗീയവാദിയും സംഖ്യയുമാകുന്നത് ഭക്ഷണത്തിൽ ദൈവത്തെ നിങ്ങൾ മതപരമായ ഭക്ഷണം മതപരമായ സ്ഥലങ്ങളിൽ മാത്രം വിളമ്പുക പൊതുജനത്തിന് കൊടുക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിൽ മതം കലർത്തരുത് ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക മതത്തെ കുത്തിത്തിരി കയറ്റരുത് ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക മതത്തിന്റെ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി അർപ്പിച്ചതിന്റെ അവശിഷ്ടം കഴിക്കാൻ പൊതുജനത്തിന് ബാധ്യതയില്ല എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് റഫീഖ് സലഫിയെ വർഗീയതയാകുന്നത് നിങ്ങൾ ഹലാൽ കഴിക്കരുതെന്ന് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞോ ഇല്ല നിങ്ങൾ ഹലാൽ കഴിച്ചോ നിങ്ങൾ നാട്ടുകാരെ കൊണ്ട് ഹലാൽ തീറ്റിക്കുമ്പോഴാ പ്രശ്നം പൊതുജനത്തിലുള്ള ഭക്ഷണശാലകളിൽ ഇവിടെ അറബി ദേവൻ അർപ്പിച്ചത് മാത്രമേ അള്ളാഹുവിന്റെ നാമത്തിൽ യാഗം അർപ്പിച്ചതിന്റെ അവശിഷ്ടം മാത്രമേ വിൽക്കുകയുള്ളൂ പൊതുജനത്തിനെ കൊണ്ട് അത് മാത്രമേ നിങ്ങൾ വീറ്റിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നതാണ് പ്രശ്നം നിങ്ങൾ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മുസ്ലിം ഭക്ഷണശാല ഇപ്പൊ മുസ്ലിം രാഷ്ട്രങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ നോൺ മുസ്ലിം ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ പന്നി വരെ കിട്ടും അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് മുസ്ലിം ഏരിയയിൽ നിങ്ങൾ മുസ്ലിങ്ങൾ കൊടുത്തോ മുസ്ലിം ഭക്ഷണശാലയിൽ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രം കഴിക്കുന്ന മതം കുത്തിത്തിരിക്കേറ്റിയ ഭക്ഷണം കൊടുത്തോളൂ ഞങ്ങൾക്ക് പരാതിയില്ല പക്ഷെ ഞങ്ങളെപ്പോലുള്ള പൊതുജനങ്ങൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണശാലകളിൽ മനുഷ്യർക്ക് തിന്നാൻ പറ്റുന്ന തരണം ശുദ്ധമായ ഭക്ഷണം തരണം അല്ലാതെ അവരുടെ അറബി ദേവൻ അർത്ഥത്തിന്റെ ബാക്കിയല്ല ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ വേണ്ടത് ഞങ്ങൾക്ക് മനുഷ്യർക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നത് ശുദ്ധമായ ഭക്ഷണം നിങ്ങൾ അറബി ദേവൻ അർത്ഥതോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും കാട്ടുദേവൻ അർത്ഥമൊക്കെ നിങ്ങൾ കഴിച്ചോ അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം അതിനകത്ത് ഞങ്ങൾ ആരും കൈകടത്തുന്നില്ല പക്ഷെ പൊതുജനത്തിലുള്ള ഭക്ഷണശാലയിൽ നിങ്ങളുടെ അറബി ദേവൻ അർത്ഥത് മാത്രമേ വിൽക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നത് അത് വർഗീയതയാണ് അത് മതഭ്രാന്താണ് ഇത്രയും ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞുള്ളൂ ശബരിമലയിൽ ഇപ്പൊ അള്ളാഹുവിന്റെ വിൽക്കണോ എന്ന് വാശി പിടിച്ചാൽ അത് വർഗീയതയല്ലേ ഇപ്പൊ ശബരിമലയിൽ നമ്മൾ പറയാം ശബരിമലയിൽ മതഭക്ഷണം വിളമ്പാൻ പാടില്ല അരവണപ്പായസം വിളമ്പാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വർഗീയതയാണ് പക്ഷെ പൊതുജനത്തിന് കൊടുക്കുന്ന ഹോട്ടലിൽ കൊടുക്കുന്ന പായസത്തിൽ എല്ലാം അരവണപ്പായസം മാത്രമേ വിളമ്പുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അതും വർഗീയതയാണ് ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ഹലാൽ പൊതുജനത്തിനുള്ള ഭക്ഷണശാലയിൽ നിങ്ങളുടെ മസ്ജിദിൽ നിങ്ങൾ ഹലാൽ മാത്രം വിളമ്പുള്ളൂ എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് പരാതിയില്ല നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം വീട്ടിൽ നിങ്ങൾ ഹലാൽ മാത്രം ഉപയോഗിക്കുള്ളൂ എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് പരാതിയൊന്നുമില്ല പക്ഷേ പൊതുജനം ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന മനുഷ്യർ വന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന പൊതുജനം എന്ന് പറയുന്ന ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും വന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണശാലകളിൽ ഞങ്ങളുടെ ദൈവത്തിന് അറുത്തതിന്റെ അവശിഷ്ടം മാത്രമേ ഞങ്ങളുടെ മതഭക്ഷണം മാത്രം വിളമ്പുകളെന്ന് പറയാൻ നിങ്ങൾക്ക് അവകാശമില്ല അങ്ങനെയുള്ളവർ മുസ്ലിം ഭക്ഷണശാലകൾ നടത്തിക്കോണം പൊതുജനത്തിനുള്ള ഭക്ഷണശാലകളിൽ മനുഷ്യർക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ശുദ്ധമായ ഭക്ഷണം വേണോ അല്ലാതെ അള്ളാഹുവിന് അറുത്തതിന്റെ ബാക്കി കഴിക്കാനല്ല ഞങ്ങൾ വരുന്നത് അപ്പൊ ആരാണ് ഇവിടെ വർഗീയവാദി താങ്കളാണ് ഇവിടെ ഒന്നാം നമ്പർ വർഗീയവാദി ഓക്കെ നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീഡിയോ തുടരാം ആ രൂപത്തിലുള്ള ഒരു പുരോഹിതൻ സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിൽ വന്ന് ഈ ഹലാൽ ഭക്ഷണത്തെ സംബന്ധിച്ച് തെറ്റിദ്ധാരണ പരത്തുന്ന ഒരു ഭാഗം നിങ്ങൾ ആദ്യം ഒന്ന് കേൾക്കുക അതിനുശേഷം നമുക്കതിൻ്റെ
ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ കല്യാണത്തിന് വന്നാൽ മുസ്ലിങ്ങൾ എല്ലാം പണ്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കും എന്തുകൊണ്ടാ അന്ന് ഇവർക്ക് ഖുറാനും അറിയില്ല ഹദീസും അറിയില്ല സാധാരണ ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മതമായിട്ട് മാത്രം കൊണ്ടുനടക്കുന്ന ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യരായിരുന്നു അന്നത്തെ മുസ്ലിങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ ഇന്ന് ഹലാൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇല്ലാത്ത ഭക്ഷണം ഇന്ന് കേരളത്തിലെ മുസ്ലിങ്ങൾ കഴിക്കുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ടാ മറ്റുള്ള കല്യാണങ്ങളിൽ വന്നാൽ പോലും ഹലാലാണോ നോക്കിയിട്ടാണ് കഴിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാ ഇവര് ഹദീസ് പഠിച്ചു ഖുറാൻ പഠിച്ചു ഇപ്പൊ ഖുറാൻ നിയമപ്രകാരം ഹലാൽ അല്ലാത്തൊന്നും കഴിക്കാൻ പാടില്ല ഹലാൽ എങ്ങനെയാവണം അള്ളാഹിയുടെ നാമം പറഞ്ഞു അറക്കണമെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നു അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഹലാൽ ആകത്തുള്ളൂ അപ്പം ആ മുസ്ലിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിലായി കേരളത്തിലെ മുസ്ലിങ്ങൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പണ്ട് പറഞ്ഞ ഒരു ഡയലോഗ് ഞാൻ ആവർത്തിക്കുകയാണ് മുസ്ലിങ്ങളല്ല പ്രശ്നക്കാർ ഇസ്ലാം മതമാണ് പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ്ലാം മതത്തെ കൂടുതൽ അറിയുന്നതോറുമാണ് മുസ്ലിങ്ങൾ പ്രശ്നക്കാരാവുന്നത് ഇസ്ലാം മതത്തെ അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ അവർ സാധാരണ മുസ്ലിങ്ങളാണ് നല്ല മനുഷ്യരാണ് അപ്പൊ ജാതീയ ഐറ്റത്തിൽ നിന്ന് മതപരമായ ഐത്തത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുനട കൊണ്ടുപോവുകയാണ് ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്ന മതം കേരളത്തെ കേട്ടല്ലോ സഹോദരങ്ങളെ വളരെ തന്ത്രപരമായ നിലക്ക് ഇസ്ലാമിനെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നു ഈ രൂപത്തിൽ വർഗീയത ചീറ്റുള്ള നിലക്കുള്ള സംസാരമാണ് ഇദ്ദേഹം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതായത് ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞത് എന്താ ഒരു മുസ്ലിം അല്ലാത്ത ആളുകൾ അറക്കുന്ന ഭക്ഷണം ഹലാൽ അല്ല അത് വർഗീയ അങ്ങനെ പറയുന്ന വർഗീയത ചീറ്റുകയാണെന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാനീ പറഞ്ഞത് സ്വന്തം എൻ്റെ അഭിപ്രായം അല്ലല്ലോ സെബാസ്റ്റി മുന്നക്കലല്ലോ ഹലാലാണോ ഹറാമാണോ എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്ന സെബാസ്റ്റി മുന്നക്ക ഫിലിപ്പ് അല്ല കാര്യം എൻ്റെ പേര് സെ അൽ സെബാസ്റ്റിൻ അൽ മക്തൂം എന്നൊന്നും അല്ല എൻ്റെ പേര് സെബാസ്റ്റിൻ പുന്നക്കൽ ഫിലിപ്പ് എന്ന് തന്നെയാണ് അല്ലെ ഞാനൊരിക്കലും അറബിയും അല്ല നിങ്ങളുടെ മുസ്ലിം പണ്ഡിതനും അല്ല ഹലാൽ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ തരാൻ അപ്പോൾ ഒരു മുസ്ലിം അറുത്ത ഭക്ഷണം മാത്രം ഹലാലാകും എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് വർഗീയത ചീറ്റുന്നതാണെങ്കിൽ ആ വർഗീയത ചീറ്റുന്ന വർഗീയൻ ഞാനല്ല അത് ആരാണെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഞാൻ തെളിവ് സഹിതമാണ് ഞാനെന്ന് പറഞ്ഞത് താങ്കൾ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആ തെളിവ് സഹിതം ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്താണ് നിങ്ങൾ ഒന്നുകൂടെ കേട്ടോളൂ അവരൊരു മാത്രമേ ഹലാലാവുള്ളൂ ശോധിക്കാവുന്നതാണ് ഒരു മുസ്ലിം അറുത്ത മൃഗം മാത്രമേ ഹലാലാവുള്ളൂ ഒരു മുസ്ലിം ഒരു മുസ്ലിം അറുത്ത മൃഗം മാത്രമേ ഹലാലാകുകയുള്ളൂ അതായത് മറ്റു മതക്കാർ അറുക്കുന്നത് ഐത്തം അത് ഹറാമാണ് എത്ര ശുദ്ധമായ മൃഗമാണെങ്കിലും ഒരു മുസ്ലിം അല്ലാതെ മറ്റൊരാൾ അറുത്താൽ അത് ഹറാമാണ് എന്ന് പറയുന്നത് വർഗീയതയാണെന്നാണ് ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത് അങ്ങനെ പറയുന്നത് വർഗീയത ചീറ്റുകയാണെന്നാണ് ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത് സഹോദരങ്ങളെ വളരെ തന്ത്രപരമായ നിലക്ക് ഇസ്ലാമിനെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നു ഈ രൂപത്തിൽ വർഗീയത ആര് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ച സഹോദര നിങ്ങളുടെ ആളുകളാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മുസ്ലിം അല്ലാത്തവർ അറുത്തത് ഹലാൽ അല്ലെന്ന് തെളിവ് വേണോ ഞാൻ ദൈവം ഒന്നൊന്നായിട്ട് തെളിവ് തരാം ഒരു മുസ്ലിം അറുത്ത മാത്രം മൃഗം മാത്രമേ ഹലാൽ ആകുകയുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞത് ആരാണ് ദ എവിഡൻസ് നമ്പർ വൺ ജമാത്ത് ഉലമ അൽ ഹിന്ദ് ഹലാൽ ട്രസ്റ്റ് ദ ലിങ്കും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആർക്കും ഉണ്ടെങ്കിലും പരിശോധിച്ച് നോക്കാം ഇന്ത്യയിൽ ഹലാൽ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ കൊടുക്കുന്ന ട്രസ്റ്റ് ആണ് അവിടെ ഇവിടെ ഈ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഭാഗം ഉണ്ടോ അത് ഞാൻ ദേ വിശദമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വലുതാക്കി തരാം ദ ഹലാൽ സ്വാട്ടർ മാൻ മസ് ബി എ മുസ്ലിം must be a muslim anna jamaat ulama al hind halal trust india il halal certification kodukkunna sthapanam aanu ee parayna jamaat al ulama al hind halal trust ennu parayna avarude website nagathu link njan kodukkunnu avarude website nagathu krithyamayittu parayunu the halal slaughter man must be a muslim അപ്പൊ ഒരു മുസ്ലിം അറുത്ത മാംസം മാത്രമേ ഹലാലാവുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്ന വർഗീയതയാണെങ്കിൽ റഫീഖ് സലഫിയെ നിങ്ങളുടെ മുസ്ലിങ്ങളാണ് വർഗീയത പറയുന്നത് സെവാസി മുന്നകലല്ല ഒരു മുസ്ലിം അറുത്ത മാംസം മാത്രം കഴിക്കുന്നതാണ് ഹലാൽ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഐത്തമാണെന്ന് പറയുന്നത് വർഗീയതയാണെങ്കിൽ അത് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കലാണെന്ന് താങ്കൾ പറയുന്നത് പച്ചക്കള്ളമല്ലോ റഫീഖ് സലഫിയെ നിങ്ങളുടെ മുസ്ലിം പണ്ഡിതന്മാർ ഹലാൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കുന്നതിന് ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ബി എ മുസ്ലിം എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് എഴുതി വെച്ചിട്ട് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ അത് ഇസ്ലാമിനെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുകയാണ് എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ഉടായ്പ് പറയുന്നത് റഫീഖെ റഫീഖെ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ഉടായ്പ് പറയുന്നത് താങ്കൾക്ക് നന്നായിട്ട് അറിഞ്ഞുകൂടെ ഒരു മുസ്ലിം അല്ലാത്ത ആൾ അറക്കുന്നത് ഹറാമാണെന്ന് താങ്കൾക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടെ നിങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ തന്നെയല്ലേ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഹലാൽ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ കൊടുക്കുന്ന ഏജൻസിയുടെ
നിങ്ങൾക്ക് കാണാം എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു മജ്ലിസ് ഉഗമ ഇസ്ലാം സിംഗപ്പൂർ അതായത് ഇസ്ലാമിക് റിലീജിയസ് കൗൺസിൽ ഓഫ് സിംഗപ്പൂർ പുറത്തിറക്കിയിട്ടുള്ള ജനറൽ ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഫോർ ദ ഹാൻഡ്ലിംഗ് ആൻഡ് പ്രോസസിംഗ് ഓഫ് ഹലാൽ ഫുഡ് ഹലാൽ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഡോക്യുമെന്റിനകത്ത് നിങ്ങൾ താഴേക്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് ദ സ്ലോട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കൃത്യമായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ദ സ്ലോട്ടർ മസ്റ്റ് ബി എ മുസ്ലിം എന്ന സെക്ഷൻ ബിയിൽ പേജ് നമ്പർ ഞാൻ ഇപ്പൊ കാണിച്ചു തരാം പേജ് നമ്പർ അപ്പൻഡിക്സ് ബി അതിന്റെ പേജ് നമ്പർ പന്ത്ര സോറി പേജ് നമ്പർ പന്ത്രണ്ട് പേജ് നമ്പർ പന്ത്രണ്ടില് ദ ക്രൈറ്റീരിയ ദ സ്ലോട്ടർ ദ സ്ലോട്ടർ സോറി പന്ത്രണ്ടിലല്ല പേജ് നമ്പർ പതി പേജ് നമ്പർ പതിമൂന്നിൽ ഇത് കണ്ടല്ലോ പേജ് നമ്പർ പന്ത്രണ്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് പേജ് നമ്പർ പതിമൂന്നിന്റെ ആദ്യത്തെ ലൈനിൽ ദ സ്ലോട്ടർ ഇൻ മാനുവൽ സ്ലോട്ടറിങ് ദ സ്ലോട്ടർ മസ്റ്റ് ബി എ മുസ്ലിം എന്ന് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നു ഇൻ മാനുവൽ സ്ലോട്ടറിങ് അതായത് യന്ത്രവർക്കൃതമല്ലാതെ കത്തിവെച്ച് കൊല്ലുന്നതാണെങ്കിൽ അറുക്കുകാരൻ മസ്റ്റായിട്ട് മുസ്ലിം ആയിരിക്കണം ഇൻ ഓട്ടോമാറ്റിക് സ്ലോട്ടറിങ് യന്ത്രവൽകൃത സ്ലോട്ടറിങ് ആണെങ്കിൽ ദ പേഴ്സൺ പ്രസിങ് ദ ബട്ടൺ മസ്റ്റ് ബി മുസ്ലിം അതായത് ആരാണോ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് അത് മുസ്ലിം ആയിരിക്കണം ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി എന്നോ ഒരു ഹിന്ദു ചെന്നോ ഒരു ജൈനൻ ചെന്നോ ഒരു സിഖുകാരൻ ചെന്നോ ആ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്താൽ ആ മെഷീന്റെ ബട്ടൺ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി തൊട്ടാൽ ഒരു ഹിന്ദു തൊട്ടാൽ ആ ഭക്ഷണം ഹറാമാകുമെന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്ന വർഗീയ മതഭ്രാന്തിനെ പിന്നെ എന്ത് പേരിട്ട് വിളിക്കണം ഇവിടെ സലഫി പറയണ എന്താ അയ്യോ ഇതൊക്കെ ആരാണ്ടൊക്കെ എന്തോ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുകയാണെന്ന് അല്ലെ എന്താ പറഞ്ഞാണ് മുസ്ലിങ്ങൾ പ്രശ്നക്കാരാവുന്നത് ഇസ്ലാമത്തിൽ നിന്ന് നിലക്ക് ഇസ്ലാമിനെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നു ഈ രൂപത്തിൽ വർഗീയത ചീറ്റുന്ന നിലക്കുള്ള ആരാണ് ഇവിടെ വർഗീയത ചീറ്റിയത് സലഫിയെ ആരാണ് ഇവിടെ വർഗീയത ചീറ്റിയത് നിങ്ങളുടെ ഡോക്യുമെന്റിനകത്താണ് പറയുന്നത് മുസ്ലിം തന്നെ ആയിരിക്കണമെന്ന് അപ്പൊ വർഗീയത ചീറ്റിയത് റഫീഖ് സലഫിയുടെ മതക്കാരാ ഞങ്ങൾ ആരും അല്ല അതുകൊണ്ട് സംഖി എന്ന് വിളിക്കണമെങ്കിൽ പോയി മുസ്ലിങ്ങളെ പോയി വിളിക്ക് റഫീഖ് സലഫി അല്ലെങ്കിൽ പറ്റുമെങ്കിൽ കണ്ണാടി നോക്കിയിട്ടെങ്കിൽ വിളിക്കേ സംഖി 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 വർഗീയ സംഖി എന്ന് ഒരു കണ്ണാടി എടുത്തു വെച്ചിട്ട് വിളിക്കുന്നതായിരിക്കും ഉത്തമം അല്ലാതെ സെബാസ്റ്റിൻ മുന്നക്കലിനെ വർഗീയൻ എന്ന് വിളിക്കാൻ റഫീഖ് സലഫി വളർന്നിട്ടില്ല ഓക്കെ ഇനി തെളിവ് നമ്പർ വണ്ണ് കാണിച്ചു അത് ഇന്ത്യയിലെ ഹലാൽ കൗൺസിലിന്റെ തെളിവ് അവരുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനകത്ത് ദ ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ലിങ്ക് ഫ്രോഡ് ആണെന്ന് ആരെങ്കിലും പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദേ കോപ്പി ലിങ്ക് കോപ്പി ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾ വേണ ഡയറക്റ്റ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ലിങ്ക് കോപ്പി ചെയ്ത് അതും വേണേ കാണിച്ചു തരാം നമുക്ക് അങ്ങനെ ഉടായ്പ് കാണിക്കേണ്ട യാതൊരു കാര്യം ഇത് കണ്ടല്ലോ ഗൂഗിള് ഗൂഗിളിന്റെ അഡ്രസ് ബാറിനകത്ത് ദേ ജമാത്ത് അൽ ഹിന്ദ് ട്രസ്റ്റിന്റെ വെബ്സൈറ്റ് ലിങ്ക് കൊടുക്കുന്നു ജമാ തുലമ അൽ ഹിന്ദ് ട്രസ്റ്റ് ഇനി കണ്ടില്ല കേട്ടില്ല റഫീഖ് സലഫി എന്ന് പറയരുത് അവർ ഹലാൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വൈഡ്ലി റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് വേൾഡ് വൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവർ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ദ ഇനി അതിനകത്ത് ദ ഹലാൽ സ്ലോട്ടർ മാൻ മസ്റ്റ് ബി എ മുസ്ലിം ഹൂ ഇസ് ഓഫ് സൗണ്ട് ഓഫ് മൈൻഡ് മെച്ചുവർ ആൻഡ് ഫുള്ളി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഇസ്ലാമിക് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് മനസ്സിലായല്ലോ റഫീഖ് സലഫിയെ അപ്പൊ ഇത് തെറ്റിദ്ധാരണയാണോ അതോ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഉടായ്പ് തന്ത്രമാണോ നിങ്ങളുടെ വർഗീയതയെ മറ്റുള്ളവർ തുറന്നു കാണിക്കുമ്പോ അയ്യോ ഞങ്ങൾ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എരവാദം മുഴക്കിട്ട് കാര്യമില്ല റഫീഖെ നിങ്ങളുടെ പുസ്തകത്തിനകത്ത പ്രശ്നമാണത് ഹലാൽ സോട്ടർമാൻ മസ്റ്റ് ബി എ മുസ്ലിം എന്ന് ഇന്ത്യയിലെ ഹലാൽ ഏജൻസിയുടെ ഡോക്യുമെന്റ് ആണിത് ഇനിയെങ്കിലും ഉടായ്പ് നിർത്തിയിട്ട് മനുഷ്യരെ പോലെ ജീവിക്കാൻ പഠിക്കും റഫീഖെ ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് തെളിവ് നമ്പർ രണ്ട് ഞാൻ കാണിച്ച സിംഗപ്പൂര് അത് ഡോക്യുമെന്റ് അടക്കം ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിച്ചു ഇനി തെളിവ് നമ്പർ മൂന്ന് ഇസ്ലാമിക് കൗൺസിൽ ഓഫ് വെസ്റ്റേൺ ഓസ്ട്രേലിയ ഇസ്ലാമിക് കൗൺസിൽ ഓഫ് വെസ്റ്റേൺ ഓസ്ട്രേലിയയുടെ വെബ്സൈറ്റ് ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിക്കാം അതിനകത്ത് എന്താണ് പറയുന്നത് തെളിവ് നമ്പർ മൂന്നാണ് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് ഇസ്ലാമിക് കൗൺസിൽ ഓഫ് ഓസ്ട്രേലിയയുടെ വെബ്സൈറ്റിനകത്ത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാമല്ലോ ഞാൻ ആ ലിങ്ക് ഞാൻ ഇവിടെ കട്ടാൻ പേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇസ്ലാമിക് കൗൺസിൽ ഓഫ് ഓസ്ട്രേലിയയുടെ വെബ്സൈറ്റ് നിങ്ങളെടുത്ത് ഞാൻ കാണിക്കാം ഓക്കെ അതിനകത്ത് എന്താണ് പറയുന്നത് അതിനകത്തും ഹലാൽ ഗൈഡ് ലൈൻസിനകത്ത് ഞാൻ വലുതാക്കി കാണിക്
എന്ത് ചെയ്യണം എന്നറിയോ കൺട്രോൾ എഫ് അടിക്കുക എന്നിട്ട് മുസ്ലിം എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യുക അപ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് കാണും ഹലാൽ സ്ലോട്ടർ മസ്റ്റ് ബി മുസ്ലിം എന്നുള്ളത് അതുകൊണ്ടല്ലോ ഇതിനകത്ത് ഞാൻ ഇച്ചിരി വലുതാക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വലുതാക്കാൻ നോക്കുകയാണ് ഒരു സെക്കൻഡ് ഒരു സെക്കൻഡ് ഞാൻ ഒന്ന് വലുതാക്കി കാണിക്കാം ആ വെബ്സൈറ്റ് ഓക്കെ ഫൈൻ നിങ്ങളുണ്ടല്ലോ ദ ഹലാൽ സ്ലോട്ടർ ദ ഹലാൽ സ്ലോട്ടർ മാൻ മസ്റ്റ് ബി എ മുസ് മെച്ചുവർ പോയിസ് മുസ്ലിം ഓഫ് സൗണ്ട് മൈൻഡ് കണ്ടല്ലോ ദ സ്ലോട്ടർ മാൻ മസ്റ്റ് ബി എ മെച്ചുവർ പോയിസ് മുസ്ലിം ആയിരിക്കണമെന്ന് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ പുസ്തകത്തിനകത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്നു ഓക്കെ ആ നിങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റിനകത്ത് ഈ ഇസ്ലാമിക് കൗൺസിൽ ഓഫ് പെർത്ത് വെസ്റ്റേൺ ഓസ്ട്രേലിയയുടെ ഹലാൽ റിക്വയർമെൻറ്റിനകത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്നതാണ് ദ സ്ലോട്ടർ മാൻ മസ്റ്റ് ബി മെച്ചർ പോയിസ് മുസ്ലിം ഓഫ് സൗണ്ട് മൈൻഡ് അപ്പോൾ ഒരു മുസ്ലിം അറുത്താൽ മാത്രമേ ഹലാൽ ആവുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്ന മൂന്നാമത്തെ തെളിവ് ദ ഇസ്ലാമിക് കൗൺസിൽ ഓഫ് വെസ്റ്റേൺ ഓസ്ട്രേലിയ ആണ് മൂന്നാമത്തെ തെളിവ് ഇനി നമുക്ക് നാലാമത്തെ തെളിവിലേക്ക് പോകാം ഒരു മുസ്ലിം അറുത്താൽ മാത്രമേ ഹലാൽ ആവുള്ളൂ എന്ന് ഹലാൽ ഫുഡ് അതോറിറ്റി ഹലാൽ ഫുഡ് അതോറിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് യു കെയുടെ ആണ് ഈ ഡോക്യുമെന്റ് മുഴുവനായിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിക്കാം ഹലാൽ ഫുഡ് അതോറിറ്റിയുടെ ഡോക്യുമെന്റ് ഞാൻ മുഴുവൻ നിങ്ങളെ കാണിക്കാം ഇതാണ് ഹലാൽ ഫുഡ് അതോറിറ്റി ഡോക്യുമെന്റ് അതിനകത്ത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നു എ മുസ്ലിം ഷുഡ് പെർഫോം സ്ലോട്ടർ ഓക്കെ ഹലാൽ ഫുഡ് അതോറിറ്റിയുടെ ഡോക്യുമെന്റിനകത്ത് ഹലാലിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ പറഞ്ഞിട്ട് അതിന്റെ താഴെ പറയാണ് എ മുസ്ലിം ഷുഡ് പെർഫോം സ്ലോട്ടർ കണ്ടല്ലോ ഒരു മുസ്ലിം ആയിരിക്കണം ആ സ്ലോട്ടർ നിർവഹിക്കേണ്ടത് ഇനി കണ്ടില്ല കേട്ടില്ല എന്ന് പറയുന്നത് റഫീഖ് സലഫി വിവരമില്ലെങ്കിൽ വിവരമുള്ള ആരോടെങ്കിലും ഒക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് വീഡിയോ ഇടണം ഇനി തെളിവ് നമ്പർ ഫൈവ് അയർലൻഡ് ഇസ്ലാം ഇമാം കൗൺസിൽ അയർലൻഡിലെ ഇമാം കൗൺസിൽ കൊടുക്കുന്ന തെളിവ് ഇസ്ലാമിക് ഫൗണ്ടേഷൻ ഓഫ് അയർലൻഡ് കൊടുക്കുന്ന തെളിവ് അതിനകത്ത് പറയുന്ന സ്ലോട്ടർ മാൻ സ്ലോട്ടറിംഗ് മസ്റ്റ് ബി ഡൺ ബൈ എ സെയിൻ അഡൾട്ട് മുസ്ലിം അതിന്റെ വെബ്സൈറ്റ് ലിങ്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പരിശോധിച്ച് നോക്കാം അഞ്ച് തെളിവ് റഫീഖ് സലഫിയെ ഞാൻ ഹാജരാക്കി ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലെ ഇന്ത്യ സിംഗപ്പൂര് അതുപോലെ തന്നെ യു കെ അത് അയർലൻഡ് ഓസ്ട്രേലിയ അങ്ങനെ അഞ്ച് വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലുള്ള വിവിധ കോണ്ടിനെന്റുകളിലുള്ള അഞ്ചു രാജ്യങ്ങളിലെ ഹലാൽ അതോറിറ്റിയുടെ ഡോക്യുമെന്റുകൾ ഞാൻ ഇവിടെ പബ്ലിക് ആയിട്ട് ഹാജരാക്കി ഇനി പറ റഫീഖ് സലഫിയെ ആരാണ് ഇവിടെ ഉടായ്പ് പറയുന്നത് റഫീഖെ താങ്കൾക്ക് വിവരമില്ലെങ്കിൽ വിവരമുള്ള ആരോടെങ്കിലും ഒക്കെ ചോദിച്ചിട്ടൊക്കെ ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോ ഇറക്കണം ഓക്കെ അല്ലാതെ വിവരമുള്ള ഞങ്ങൾ തെളിവ് സഹിതം കാര്യം പറയുമ്പോൾ അയ്യോ അയ്യോ വർഗീയത ചീറ്റെന്നേ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വെറുതെ എരവാദം മുഴക്കിയിട്ട് കാര്യമില്ലൂടെ വർഗീയത പറയുന്ന ആരാ റഫീഖെ റഫീഖ് എന്ന് പറയുന്ന താങ്കളടക്കമുള്ള മുസ്ലിം സമൂഹമാണ് ഇവിടെ വർഗീയത പറയുന്നത് അല്ലാതെ ക്രിസ്ത്യാനികളല്ല റഫീഖ് അടക്കമുള്ള താങ്കളടക്കമുള്ള മുസ്ലിം സമൂഹമാണ് ഇവിടെ വർഗീയത ചീറ്റുന്നത് ഞങ്ങൾ മുസ്ലിങ്ങൾ അടുത്തത് മാത്രമാണ് ഹലാൽ അല്ലാത്തതിൽ ഹറാമാണ് നികൃഷ്ടമായ ഒരു ചീഞ്ഞ ഇറച്ചി പോലും നികൃഷ്ടമാണെന്ന് പറയുന്നത് ആരാ റഫീഖെ നിങ്ങളാണ് ചീഞ്ഞ ഇറച്ചി ഹലാമാണ് ഹിന്ദു അറുത്തത് ഹലാമ മുസ്ലിം അല്ലാത്തവർ അറുക്കുന്നതെല്ലാം ചീഞ്ഞ ഇറച്ചിയെ പോലെ ഹറാമായിട്ട് കണക്കാക്കുന്ന വികൃതമായ മനോഭാവമല്ലേ റഫീഖെ താങ്കൾക്കടക്കമുള്ളവർക്കുള്ളത് അത് ഞങ്ങൾ തുറന്നു പറയുമ്പോൾ എന്തേ നിങ്ങൾക്ക് വിഷമം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വൈകൃതമാണ് മാറ്റേണ്ടത് അല്ലാതെ തുറന്നു പറയുന്നത് വായടപ്പിക്കുകയല്ല വേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലെയും പുസ്തകത്തിലെയും മതത്തിലെയും വൈകൃതങ്ങളെ നിങ്ങൾ ഒഴിവാക്കി മനുഷ്യരായി ജീവിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അല്ലാതെ നിങ്ങളുടെ വൈകൃതത്തെ തുറന്നു കാണിക്കുമ്പോൾ അയ്യോ ലഹള ഉണ്ടാകുന്ന എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തുറന്നു കാണിക്കണതിന്റെ വായടപ്പിക്കുകയല്ല വേണ്ടത് ഇന്നൊരു ക്രിസ്തീയ സഹോദരനാണെന്ന് ആ പേരിൽ ചിലപ്പോൾ മുസ്ലിം ആയിരിക്കാം എനിക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ചു ബ്രദറെ ബ്രദർ ഒത്തിരി അറിവുള്ള ആളാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓക്കെ ശരി എന്താണ് അപ്പോൾ താങ്കളെപ്പോലുള്ള അറിവുള്ള ആളുകൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ തുറന്നു കാണിക്കുമ്പോൾ അത് ഒരു മതസ്പർദ്ധ ഉണ്ടാക്കില്ലേ എൻ്റെ പൊന്ന് സഹോദരങ്ങളെ ഒരു മതം ഇത്രയും കാലം മതസ്പർദ്ധ ഉണ്ടാക്കുകയല്ലായിരുന്നു ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അവർ മറ്റു മതക്കാർ അറക്കുന്നത് മുഴുവൻ ഹറാമാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവരുടെ മതക്കാരുടെ ഭക്ഷണ
ഇവിടെ തെറ്റുകാരനും തിരുത്തേണ്ടതും ഭർത്താവാണ് വഴിതെറ്റിപ്പോയ ഭർത്താവാണ് വിഭജരിക്കാൻ പോയ ഭർത്താവാണ് തിരുത്തേണ്ടത് അല്ലാതെ ഭർത്താവ് വിഭജരിക്കാൻ പോണെന്ന് ഭാര്യ അറിഞ്ഞാൽ ഓ അത് കുടുംബവഴക്ക് ഉണ്ടാക്കിയ കാപാലിക നാടാ നീ എന്നാരെങ്കിലും പറയൂ തിരുത്തേണ്ടത് ഭർത്താവ് ഒരു കൊലപാതകം ചെയ്തു ഒരുത്തൻ രഹസ്യമായിട്ടൊരു കൊലപാതകം ചെയ്തു നിങ്ങളത് കണ്ടു കൊലപാതകം ചെയ്തവൻ മാന്യമായിട്ട് അങ്ങ് നടക്കുക അപ്പോ നിങ്ങൾ അത് പോലീസിനെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഇന്നവനാണത് കൊന്നത് ഓ ആ പാവത്തിന് ജയിലടപ്പിച്ച കാപാലികനാണോ നീ എന്ന് തെളിവ് കൊടുത്ത് നിങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുമോ ഇല്ല ഒരുവൻ വൃത്തികേട് കാണിക്കുന്നത് കണ്ടാൽ ഒരു ടി ഒരു ഗ്രൂപ്പ് മതസ്പർദ്ധ വളർത്തുന്നത് കണ്ടാൽ അവർ വളർത്തുന്ന മതസ്പർദ്ധയാണ് അത് മതപരമായ ഐത്തമാണ് വളർത്തുന്നതെന്ന് വിളിച്ചു പറയുന്നതാണ് ബ്രാഹ്മണർ ഐത്തം കാണിച്ചപ്പോൾ ദളിതർക്കെതിരെ ബ്രാഹ്മണർ ഐത്തം കാണിച്ചപ്പോൾ അയ്യോ ബ്രാഹ്മണർ കാണിക്കുന്ന ഐത്തമാണെന്ന് പറഞ്ഞത് ഓ അത് ദളിത് ബ്രാഹ്മണർ ലഹളം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്തു കൂട്ടിയാണെന്നാണോ അയ്യങ്കാളിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് അങ്ങനെയാണോ ശ്രീനാരായണ ഗുരുകുവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് കൈത്തം കാണിച്ചപ്പോൾ അതിനെ തുറന്ന് കാണിച്ചവർ ബ്രാഹ്മണരും ദളിതരും തമ്മിൽ ലഹളം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി കരുതി കുട്ടി ചെയ്ത വർഗീയ വിഷം ചീറ്റുന്നവരെന്നാണോ അവർ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് അല്ല ഇവിടെ നിലപാട് മാറ്റേണ്ടത് ബ്രാഹ്മണരായിരുന്നു ഇതുപോലെ ഇവിടെ നിലപാട് മാറ്റേണ്ടത് വൈകൃത ഭീകരത വളർത്തുന്നത് വർഗീയമായ ഹലാല് പിന്തുടരുന്നത് മുസ്ലിം സമൂഹമാണ് അത് അവരാണ് മാറ്റേണ്ടത് അല്ലാതെ നിങ്ങൾ പിന്തുടരുന്ന വർഗീയതയാണ് അത് തിരുത്താൻ ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഞങ്ങളെ പോലുള്ളവരുടെ വായടപ്പിക്കല്ലേ വേണ്ടത് പകരം നിങ്ങളുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ആവശ്യം മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി നിങ്ങളാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള വികൃത മനോഭാവങ്ങൾ ഒഴിവാക്കേണ്ടത് ഓക്കെ നമുക്ക് അഞ്ച് തെളിവ് കാണിച്ച പ്രഫീക് സലഫിക്ക് അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് വിവരം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ആശ്വസിക്കാം ആ വിഷയത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് വലിയ വിവരം ഇല്ലെന്നായിരിക്കും അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് തുടരാം ആ രൂപത്തിലുള്ള ഒരു പുരോഹിതൻ സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിൽ വന്ന് ഈ ഹലാൽ ഭക്ഷണത്തെ സംബന്ധിച്ച് തെറ്റിദ്ധാരണ പരത്തുന്ന ഒരു ഭാഗം നിങ്ങൾ ആദ്യം ഒന്ന് കേൾക്കുക അതിനുശേഷം നമുക്കതിന്റെ യാഥാർത്ഥ്യം എന്താണ് എന്ന് പരിശോധിക്കാവുന്നതാണ് ഒരു മുസ്ലിം അർത്ഥ മൃഗം മാത്രമേ ഹലാലാവുള്ളൂ ഒരു മുസ്ലിം അർത്ഥ മൃഗം മാത്രമേ ഹലാലാവുള്ളൂ ഓക്കെ ഇത് തെറ്റിദ്ധാരണ അല്ലെ ഇപ്പൊ മനസ്സിലായല്ലോ അഞ്ച് തെളിവ് ഞാൻ ഹാജരാക്കി കഴിഞ്ഞു ഇന്ത്യ സിംഗപ്പൂര് ഓസ്ട്രേലിയ യു കെ അയർലൻഡ് നമ്മുടെ സ്വന്തം നാടകമായ ഇന്ത്യ അടക്കം അഞ്ച് രാജ്യങ്ങളിലെ ഹലാൽ അതോറിറ്റി ഹലാലായിട്ട് സർട്ടിഫൈ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള നിയമസംഹിതകൾ രേഖകൾ സഹിതം ഞാനിവിടെ കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞു അപ്പം ഞാനല്ല തെറ്റിദ്ധാരണ വളർത്തിയതും വർഗീയ വിഷം ചീറ്റിയതും റഫീഖ് സലഫിയുടെ മതക്കാരായ മുസ്ലിം മതക്കാരാണ് ഇതെല്ലാം ചെയ്തത് ഇപ്പം മനസ്സിലായല്ലോ റഫീഖെ ഇനിയെങ്കിലും തിരുത്തി മാപ്പ് പറഞ്ഞ് വീഡിയോ ഇടുന്നു ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഓക്കെ ഇനി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്ത ഡയലോഗിലേക്ക് പോവാം എന്താണ് ഹലാല് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അനുവദനീയമായ മാർഗത്തിലൂടെയുള്ള ഭക്ഷണം മാത്രമേ കഴിക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്നാൽ പിടിച്ചു പറിച്ചിട്ടോ കരിഞ്ചന്ത നടത്തിയിട്ടോ കൊള്ള ചെയ്തിട്ടോ കൊല ചെയ്തിട്ടോ അതേപോലെയുള്ള കൈക്കൂലിയോ നിഷിദ്ധമായ മറ്റുള്ള മാർഗങ്ങളിലൂടെയോ നേടിയ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പാടില്ല അതാണ് ഹലാല് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് തൊയ്യബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ തൊയ്ബിലേക്ക് വരാം ഹലാല് കൊണ്ട് എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന റഫീക്ക് പിടിച്ചു പറിച്ചത് അന്യായമായ മാർഗത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയത് കൈക്കൂലി കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയത് ഇതൊന്നും കഴിക്കാൻ പാടില്ല ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഹലാൽ എന്ത് നിഷ്കളങ്കമായ റഫീക്ക് റഫീക്കെ ഒരു ഹിന്ദു സഹോദരൻ പിടിച്ചു പറിക്കാത്ത കാശുകൊണ്ട് അധ്വാനിച്ചുണ്ടാക്കിയ കാശുകൊണ്ട് ഒരാടിനെ വാങ്ങിച്ച് കഴുത്തറുത്ത് ശുദ്ധമായ രക്തം ഊറ്റിക്കളഞ്ഞ് ശുദ്ധമായി ഉണ്ടാക്കി കുറച്ച് മാംസം നിന്ന താങ്കൾക്കത് ഹലാലാണോ ഹറാമാണോ റഫീക്കെ താങ്കൾക്കത് ഹലാലാണോ ഹറാമാണോ പിടിച്ചു പറിക്കാതെ സ്വന്തമായി അധ്വാനിച്ചുണ്ടാക്കിയ കാശ് കൊണ്ട് ഒരു ഹിന്ദു സഹോദരൻ ഒരാടിനെ വാങ്ങിച്ച് കഴുത്തറുത്ത രക്തം ഊറ്റിക്കളഞ്ഞ് നല്ല ശുദ്ധമായ ഇറച്ചി താങ്കൾക്ക് ബിരിയാണി വെച്ച് തന്നാൽ അത് താങ്കൾ കഴിക്കുമ്പോൾ താങ്കൾക്കത് ഹലാലാണോ ഇസ്ലാമിക നിയമപ്രകാരം ഹറാമാണോ ഇസ്ലാമിക നിയമപ്രകാരം അത് ഹറാമാണ് പിടിച്ച് പറിച്ച ഇറച്ചി പോലെ ഹറാമാണ് ഇതിനെയാണ് വർഗീയത എന്ന് പറഞ്ഞത് അല്ലാതെ അന്യായ മാർഗത്തിലൂടെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നിഷിദ്ധമാണെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അത് പ്രത്യേകിച്ച് ഇസ്ലാം അത് ഉണ്ടാക്കിയ പുതിയ സിസ്റ്റം ഒന്നും അല്ല നിങ്ങൾക്ക് മോഷ്ടിക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ മോഷ്ടിക്കരുത് നിങ്ങൾ കൊലപാതകം ചെയ്യരുത് നിങ്ങൾ വ്യഭിചാരം ചെയ്യരുത് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇസ്ലാം മതമല്ല ഇസ്ലാം മതത്തിന് രണ്ടായിരം വർഷം മുന്നേ ബൈബിളിൽ പ
ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഡയലോഗ് കേട്ടാൽ എന്ത് നിഷ്കളങ്കതയാ ഇതാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ ഡിസെപ്ഷൻ വഞ്ചന ഡയലോഗ് കേൾക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര നിഷ്കളങ്കമായിരിക്കും ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന ക്രൂരമായ വർഗീയതയും ആ ക്രൂരമായ വർഗീയത ഡയലോഗ് ഒന്നുകൂടെ കേട്ടിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്താണ് ഹലാല് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അനുവദനീയമായ മാർഗത്തിലൂടെയുള്ള ഭക്ഷണം മാത്രമേ കഴിക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്നാൽ പിടിച്ചു പറിച്ചിട്ടോ കരിഞ്ചന്ത നടത്തിയിട്ടോ കൊള്ള ചെയ്തിട്ടോ കൊല ചെയ്തിട്ടോ അത് ആ അതേപോലെയുള്ള കൈക്കൂലിയോ നിഷിദ്ധമായ മറ്റുള്ള മാർഗങ്ങളിലൂടെയോ നേടിയ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പാടില്ല അതാണ് ഹലാല് എന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതാണ് ഹലാല് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒരു ഹിന്ദു സഹോദരൻ ശുദ്ധമായ മാർഗത്തിലൂടെ ഉണ്ടാക്കിയ രക്തമൂറ്റിക്കളഞ്ഞ് തന്ന് ശുദ്ധമായി ഇറച്ചി താങ്കൾ കഴിക്കോ താങ്കൾക്ക് ഹറാമാണോ അത് ഹറാം എന്തുകൊണ്ടാ അത് ഹിന്ദു അറുത്തതുകൊണ്ട് അപ്പൊ കൈക്കൂലി വാങ്ങിച്ചും പറ്റിച്ചും മോട്ടിച്ചും ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇറച്ചി പോലെയാണ് നിങ്ങൾ ഒരു ഹിന്ദു ശുദ്ധമായ രീതിയിൽ അറുത്താലും നിങ്ങൾ കരുതുന്നത് അത് വർഗീയതയല്ലേ സഹോദര പറ്റിച്ചും മോട്ടിച്ചും ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു മുസ്ലിം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇറച്ചിക്ക് തുല്യമായിട്ട് ഒരു ഹിന്ദു സഹോദരൻ നല്ല മാർഗത്തിലൂടെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇറച്ചിയെ നിങ്ങൾ കണ്ടാൽ അത് വർഗീയതയല്ലേ ഇറച്ചി വെട്ടുകാരന്റെ മതം നോക്കിയിട്ട് അത് അശുദ്ധമാണെന്ന് പറയുന്നത് വർഗീയതയല്ലേ സഹോദര അപ്പോ ഇതിനകത്തുള്ള വർഗീയത നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ കട്ടും മോട്ടിച്ചും ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് ഹലാ ഹറാം അല്ലാത്തതല്ല ഹലാൽ ഒരു ഹിന്ദു സഹോദരൻ ഉണ്ടാക്കിയ അത് കട്ടില്ലേലും മോട്ടിച്ചില്ലേലും അത് ഹറാമാണ് അതായത് കട്ടും മോട്ടിച്ചും ഉണ്ടാക്കിയ ഇറച്ചി പോലെയാണ് ഒരു ഹിന്ദു സഹോദരനും ഒരു മുസ്ലിം അല്ലാത്ത ഒരാളും ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു അധ്വാനിച്ചുണ്ടാക്കുന്ന ഇറച്ചി പോലും മുസ്ലിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് അവർ കട്ടിട്ടും മോട്ടിച്ചിട്ടും ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇറച്ചി പോലെ വികൃതമായ രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കിയ ഇറച്ചിയായിട്ടാണ് കാണുന്നത് അല്ല സഹോദരി ഹിന്ദുക്കൾ അറുക്കുമ്പോൾ മാത്രം എങ്ങനെയാ കട്ടും മോട്ടിച്ചുമായി പോകുന്നത് കട്ടും മോട്ടിച്ചും ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇറച്ചി മാത്രമാണ് ഹറാമെങ്കിൽ ഹിന്ദുക്കൾ അറുക്കുമ്പോൾ മാത്രം ഹിന്ദുക്കൾ കക്കാതെ മോഷ്ടിക്കാതെ അറുത്താലും അത് കട്ടും മോട്ടിച്ചും അറുത്താണെന്ന് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് അധികാരം തന്നെ ഹിന്ദുക്കൾ അറുക്കുന്ന ഇറച്ചി ഹറാമാണെന്ന് പറയാൻ നിങ്ങൾക്ക് അധികാരം തന്നു അവർ കട്ടിട്ട് ഹിന്ദുക്കൾ അറുക്കുന്ന എല്ലാ ഇറച്ചിയും കട്ടിട്ട് മോട്ടിട്ടോണെന്നാണ് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നത് എന്തിനായി വർഗീയത പറയുന്ന നിങ്ങൾ അപ്പൊ കട്ടും മോട്ടിച്ച ഇറച്ചി പോലെയാണ് ഹിന്ദുക്കൾ അറക്കുന്ന ഇറച്ചി എന്ന് പറയുന്ന റഫീഖ് സലഫിയെ താങ്കൾ നമ്പർ വൺ വർഗീയവാദിയല്ലേ ഇത് മതത്തിന്റെ പേരിൽ ആളുകൾ ചെയ്യാത്ത കാര്യം അവരുടെ തലയിൽ ആരോപിക്കുകയാണ് മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് കട്ടത് മോട്ടിച്ചതുമാണ് ഹറാം ഹിന്ദുക്കളെ നല്ല രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കിയാലും പറയും അത് ഹറാമാണ് അപ്പൊ ഹിന്ദുക്കൾ നല്ല രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നതും കക്കുന്നതും മോട്ടിക്കുന്നതും പോലെ ഹറാമാണെന്ന് പറയുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള നികൃഷ്ട സ്വഭാവം റഫീഖ് സലഫിയെ നിർത്തുന്നതല്ലേ നല്ലത് മാർഗങ്ങളിലൂടെയോ നേടിയ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പാടില്ല അതാണ് ഹലാല് എന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതാണ് ഹലാൽ എങ്കിൽ ഹിന്ദു അറുത്താൽ എങ്ങനെ ഹറാമാകും ഹിന്ദുക്കൾ കട്ടിട്ട് മോട്ടിച്ചുമാണ് അറുക്കുന്നത് റഫീഖ് അപ്പൊ ഇമ്മാതിരി ഉടായ്പ് റഫീഖ് സലഫി നിർത്തുമെന്നുള്ള ശുഭപ്രതീക്ഷയിലൂടെ തുടങ്ങി നിഷിദ്ധമായ മറ്റുള്ള മാർഗങ്ങളിലൂടെയോ നേടിയ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പാടില്ല അതാണ് ഹലാല് എന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് തൊയ്യബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഉദ്ദേശം വിശിഷ്ടമായത് എന്നാണ് അതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് അതിന്റെ നേർ വിപരീത പദമാണ് അറബി ഭാഷയിൽ ഹബീസ് മ്ലേച്ഛമായത് ായതൊന്നും കഴിക്കാൻ പാടില്ല മ്ലേച്ചമായതൊന്നും കഴിക്കാൻ പാടില്ല ഹിന്ദു അറക്കുമ്പോൾ മാത്രം എങ്ങനെ മ്ലേച്ച ഒരു മുസ്ലിം അറക്കുമ്പോൾ അത് തൊയ്യും ഹിന്ദു അറക്കുമ്പോൾ അത് മ്ലേച്ചവുമാകുന്ന എങ്ങനെയാണ് ഈ പറയുന്ന എൻ്റെ പൊന്ന് റഫീഖെ അപ്പം മതത്തിൻ്റെ അറപ്പുകാരൻ്റെ മതത്തിൻ്റെ പേരിലാണോ നിങ്ങൾ മ്ലേച്ചത കണക്കാക്കുന്നത് അതിനെയാണ് മതഭ്രാന്തം എന്ന് പറയുന്നത് അറക്കുന്നവൻ്റെ തുണിപൊക്ക് നോക്കിയിട്ട് അവന് സുന്നത്ത് ചെയ്താണെങ്കിൽ അത് ശുദ്ധവും സുന്നത്ത് ചെയ്തതല്ലെങ്കിൽ അത് മ്ലേച്ചവുമാണെന്ന് പറയുന്നതല്ലേ വർഗീയത അപ്പം ഇതാണ് പച്ചയായ വർഗീയത എന്ന് പറയുന്നത് റഫീഖെ ഇതിനെ തുറന്നു പറയുമ്പോൾ എന്തേ നിങ്ങൾക്ക് സങ്കടം നിങ്ങൾ തന്നെ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത് മ്ലേച്ചമായിട്ടുള്ളതൊന്നും കഴിക്കരുത് ഹിന്ദു അറുത്തതും കഴിക്കരുത് അതായത് ഹിന്ദു അറുത്തതും മ്ലേച്ചമാണെന്ന് ഹിന്ദുക്കൾ അറുത്ത ഇറച്ചി കഴിക്കാൻ കൊള്ളാവുന്ന തൊയ്യബല്ല ഹറാമാണെന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്ന നിങ്ങൾ എന്ത് മതസ്നേഹം ഇവിടെ വളമ്പുന്നത് അത് പച്ചയായ വർഗീയതയല്ലേ അപ്പൊ ഇറച്ചി അറുത്തവന്റെ വിശദീകരണം നൽകിക്കൊണ്ട് മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാര് പറഞ്ഞു എന്താണ് തൊയ്യബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുസ്തതാബൻ ഫി നഫ്സിഹി സ്വയം വിശിഷ്ടമായ വസ്തുക്കൾ
എന്താണ് തൊയ്യിബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുസ്തതാബൻ ഫി നഫ്സിഹി സ്വയം വിശിഷ്ടമായ വസ്തുക്കൾ സ്വയം വിശിഷ്ടമായ വസ്തുക്കൾ ഒരു ആട് ഒരു മുസ്ലിം അർത്താൽ അത് തൊയ്യിബ് ആവും ഹിന്ദു അർത്താൽ അത് അത് അശുദ്ധവും ലേച്ഛമാവും മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തിനോ അവന്റെ ബുദ്ധിക്കോ ദോഷമായി ബാധിക്കാത്ത ഉപദ്രവം ഉണ്ടാക്കാത്ത പ്രയാസം സൃഷ്ടിക്കാത്ത ഭക്ഷണങ്ങളാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു മുസ്ലിം ഭക്ഷിക്കേണ്ടത് എന്നാണ് അല്ല ഒരു ഹിന്ദു അറുത്താൽ ഒരു ഭക്ഷണം എങ്ങനെയാണ് ശരീരത്തിന് പ്രയാസം സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഭക്ഷണമാകുന്നത് റഫീക്ക് അപ്പൊ പിന്നെ എന്തുകൊണ്ട് ഒരു ഹിന്ദു അറുത്ത മാംസം നിങ്ങൾ കഴിക്കാത്തെ അത് ഹറാമാന്ന് പറയുന്ന എന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില അപ്പൊ ഈ നിയമമൊക്കെ മുസ്ലിങ്ങളെ ബേസ് ചെയ്താൽ മുസ്ലിം അറക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തെ കുറിച്ചാണ് നിയമം പറയുന്നത് അല്ലാതെ ഹിന്ദു അറുത്ത ഭക്ഷണം അത് ഹറാം അത് തൊയ്യിബല്ല അത് നിഷിദ്ധമാണ് ഒരാട് ഇവർക്ക് തൊയ്യിബാണ് വിശുദ്ധ ഭക്ഷണമാണ് അത് ഒരു ഹിന്ദു അറുത്താൽ അത് ഹറാം ഒരു മുസ്ലിം അറുത്താൽ അത് ഹലാല് ഇതിനെയാണ് വർഗീയത എന്ന് പറയുന്നത് മതഭ്രാന്തം എന്ന് പറയുന്നത് ഭീകരത എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായോ മതത്തിന്റെ പേരിൽ മനുഷ്യരെ ഭിന്നിപ്പിച്ച് ഭരിക്കുന്ന വികൃതമായ വർഗീയത എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനെയാണ് റഫീക്ക് അത് മനസ്സിലായില്ലേ ഓക്കെ നമുക്ക് റഫീക്കിന്റെ അടുത്ത ആർഗ്യുമെന്റിലേക്ക് പോവാം നിഷിദ്ധമായ മറ്റുള്ള മാർഗങ്ങളിലൂടെയോ നേടിയ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പാടില്ല അതാണ് ഹലാല് എന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് തൊയ്യബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഉദ്ദേശം വിശിഷ്ടമായത് എന്നാണ് അതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് അതിന്റെ നേർ വിപരീത പദമാണ് അറബി ഭാഷയിൽ നമ്മളത് ഓൾറെഡി കേട്ട ക്ലിപ്പാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അടുത്തേക്ക് ഞാൻ ഈ പുരോഹിതനോട് ചോദിക്കട്ടെ ഇദ്ദേഹം ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ വീടിന്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള വീട്ടിൽ പോയി കവർച്ച ചെയ്ത് ആ ഭക്ഷണം ഇയാൾ ഭക്ഷിക്കുമോ അത് അനുവദനീയമാണോ അതോ നിഷിദ്ധമാണോ എന്താണ് അതിനെ ഇദ്ദേഹം വിളിക്കുക അത് നിഷിദ്ധമാണ് എന്നല്ലേ പറയുക അതന്നെ ഖുർആാൻ പറഞ്ഞത് അത് പാടില്ല ആ രൂപത്തിലുള്ള മാർഗങ്ങളിലൂടെ നേടിയ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പാടില്ല അല്ല സഹോദര ഒരാള് അപ്പുറത്തെ വീട്ടിൽ പോയി കവർ ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കിയ ഭക്ഷണം അനുവദനീയമാണോ അതോ നിഷിദ്ധമാണോ ഹലാലാണോ അത് ഹറാമാണോ അത് ഹറാമാണോ നിങ്ങൾ പറയുന്നു അല്ലേ ഈ ഹിന്ദുക്കളെല്ലാം മുസ്ലിങ്ങളല്ലാത്തവരെല്ലാം കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം എല്ലാം ഇതുപോലെ മോഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ടാക്കുന്നതാണോ താങ്കൾ പറയുന്നത് എന്ത് റഫീക്ക് ഈ ഇരട്ടത്താപ്പ് കളിക്കുന്നത് താങ്കളുടെ ഈ ആർഗ്യുമെന്റ് എന്താണ് മറ്റുള്ള വീട്ടിൽ ചെന്ന് കവർ ചെയ്ത് എന്നോടൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ പുള്ളിക്കാരൻ ഞാൻ ഈ പുരോഹിതനോട് ചോദിക്കട്ടെ എന്നോട് ചോദിക്കാം ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ വീടിന്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള വീട്ടിൽ പോയി കവർ ചെയ്ത് ആ ഭക്ഷണം ഇയാൾ ഭക്ഷിക്കുമോ അത് അനുവദനീയമാണോ അത് അനുവദനീയമാണോ അതായത് അത് ഹലാലാണോ അതോ നിഷിദ്ധമാണോ അത് ഹറാമാണോ എന്താണ് അതിനെ ഇദ്ദേഹം വിളിക്കുക എന്റെ സഹോദരൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു ഹിന്ദു സഹോദരന്മാർ അറുക്കുന്നതെല്ലാം നിഷിദ്ധമാണ് ഹറാമാണെന്ന് നിങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ ഒരു ഹിന്ദു അറുക്കുന്ന മാംസം എല്ലാം കട്ടിട്ടും മോട്ടിച്ചിട്ടും ആണെന്ന് പറയുന്ന പച്ചയായ വർഗീയതയല്ലേ സഹോദരൻ താങ്കൾ പറയുന്നത് കക്കാത്ത മോഷ്ടിക്കാത്തതുമെല്ലാം ഹലാലാണെങ്കിൽ ഒരു ഹിന്ദു സഹോദരൻ അറുക്കുന്നതെല്ലാം ഹറാമാണെന്ന് നിങ്ങൾ പറയുന്ന എന്താ അടിസ്ഥാനത്തില ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ അപ്പുറത്തെ വീട്ടിലെ തങ്കപ്പൻ ചേപ്പൻ ഒരു ഹിന്ദു സഹോദരൻ താങ്കൾക്ക് കക്കാതെയും മോട്ടിക്കാതെയും കുറച്ച് ഇറച്ചി ചേർത്ത് താങ്കൾക്ക് ബിരിയാണി വെച്ച് തന്നാൽ താങ്കൾക്ക് അത് ഹലാലാണോ ഹറാമാണോ അത് ഹറാമല്ലേ ഇദ്ദേഹം കട്ടിട്ട് മോട്ടിച്ചിട്ടുമാണോ അപ്പൊ കക്കലും മോട്ടിക്കലും ഒന്നും അല്ല ഹറാമും ഹലാലും തീരുമാനിക്കുന്നത് ഇറച്ചി അറത്തവന്റെ മതമാണ് അതിനകത്ത് പ്രധാനം എത്ര നല്ല രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കിയ മാംസമാണെങ്കിലും എത്ര ശുദ്ധമായ മൃഗമാണെങ്കിലും ഒരു ഹിന്ദു അറത്താൽ അത് ഹറാം ഒരു മുസ്ലിം അല്ലാത്തവൻ അറുത്താൽ അത് ഹറാം എന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിനെയാണ് വർഗീയത എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലാതെ കക്കടവും മോട്ടിക്കണം കഴിക്കണം ഞങ്ങൾ അറിയുമ്പോൾ അതിനുണ്ട് താങ്കളോട് ആരാ പറഞ്ഞത് കട്ടത് മോട്ടിച്ചതും എല്ലാം കഴിക്കണം എന്നാണ് ഹിന്ദുക്കളും ക്രിസ്ത്യാനികളും പറയുന്നത് താങ്കളോട് ആരാ പറഞ്ഞത് കട്ടത് മോട്ടിച്ചതും എല്ലാം കഴിക്കുന്നത് യുദ്ധത്തിൽ പോയി പിടിച്ചോണ്ട് വന്ന സാധനങ്ങളെല്ലാം വീതിച്ചെടുത്തത് നിങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് നിങ്ങളുടെ അള്ളാഹും മുഹമ്മദും കൂടാണ് യുദ്ധത്തിൽ കിട്ടിയത് മുഴുവനും വേണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വീതിച്ചെടുത്ത് പെണ്ണുങ്ങൾ വരെ വീതിച്ചെടുത്താലും ഞങ്ങൾ ആരുമല്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കട്ടതും മോട്ടിച്ചതുമെല്ലാം ഹറാമാണെങ്കിൽ ഹിന്ദുക്കൾ അർത്ഥത് എങ്ങനെയാണ് ഹറാമാണെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഹിന്ദുക്കൾ അർത്ഥ മാംസവും എല്ലാം കട്ടതും മോട്ടിച്ചതുമാണെന്നാണോ താങ്കൾ പറയുന്നത് അപ്പൊ റഫീഖ് സലഫിയോട് ഞങ്ങൾ ഒരു ചോദ്യം അങ്ങ് ചോദിക്കുക ഇപ്പൊ എന്നോട് ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചല്ലേ കട്ടതും മോട്ടിച്ചതൊക്കെ ഹറാമാണോ ഹലാലാണ് അത് ഹറാമാ അത് ഞങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് പരാതിയൊന്നുമില്ല ഇനി തിരിച്
ഈ ഹലാലായ ഭക്ഷണം പരിചയപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഇസ്ലാം പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സ്രഷ്ടാവ് അവന്റെ അനുഗ്രഹം എന്ന നിലക്ക് നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയ കാലി സമ്പത്ത് മൃഗങ്ങൾ ആ മൃഗങ്ങളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷ്യയോഗ്യമായ മൃഗങ്ങളെ അറുക്കുമ്പോൾ അതിന് ചില നിയമങ്ങൾ കൂടെ ഇസ്ലാം പഠിപ്പിച്ചു ആ നിയമങ്ങൾ നൂറ് ശതമാനം ശാസ്ത്രീയമാണ് എന്ന് മാത്രമല്ല ജീവജാലങ്ങളോട് കാണിക്കുന്ന കാരുണ്യവും ആ രംഗത്ത് അറുക്കുന്ന രംഗത്ത് പോലും ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നത് തെറ്റാണ് ജീവജാലങ്ങളോട് കാണിക്കുന്ന കാരുണ്യം ഇസ്ലാം എതിർക്കുന്നു കാര്യം വിദേശ രാജ്യങ്ങൾ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ മൃഗങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിലനിൽക്കുന്ന സംഘടന മൃഗസംരക്ഷണ സംഘടനകൾ പെറ്റയെ പോലുള്ള മൃഗസംരക്ഷണ സംഘടനകൾ പറയുന്നത് ഇതിനെ അറുക്കുന്നതിന് മുന്നേ ഇലക്ട്രിക് സ്റ്റണ്ടിങ് ചെയ്യണം അതായത് പെട്ടെന്ന് ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഷോക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ മൃഗം വേദന അറിയാത്ത ഒരു സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് ബ്രെയിൻ സ്റ്റോപ്പ് ആയി പോകും സെക്കൻഡുകൾ ഉണ്ടോ അത് വേദന അറിയത്തില്ല ആ മൊമെന്റിലേ അറക്കാൻ പാടില്ല അപ്പം മൃഗത്തിന് ഒരു തുള്ളി വേദന പോലും ഉണ്ടാവില്ല അങ്ങനെ ഇലക്ട്രിക് സ്റ്റൺ ചെയ്ത് വേണം കൊല്ലാനെന്ന് വേദന ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ മൃഗത്തിന് ഒരു തുള്ളി വേദന എടുക്കാത്ത രീതിയിൽ കൊല്ലണമെന്ന് ഇവിടുത്തെ യൂറോപ്യൻ ഏജൻസികളെല്ലാം നിർബന്ധം പിടിക്കുമ്പോൾ മുസ്ലിങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അങ്ങനെയല്ല അവരെ വേദന അനുഭവിപ്പിച്ച് പച്ചയായ നല്ല ജീവന് നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ കഴുത്തറുത്ത് ചോര ഇറ്റിച്ച് അത് ട്ടിനെ കഴുത്തറുത്ത് കൊല്ലണം എന്നാണ് മുസ്ലിങ്ങൾ ഇവിടെ അപ്പൊ മൃഗസ്നേഹം ഒന്നും ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കല്ലേ റഫീക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും സമാനമായ സന്ദേശം നമുക്ക് ലോകത്ത് എവിടെയും കാണിക്കാൻ കഴിയൂല സമാനമായ സന്ദേശം ലോകത്ത് എവിടെയും കാണിക്കാൻ കഴിയുന്നു റഫീക്കെ വല്ല വിവരവും ഉണ്ടോ നിങ്ങളുടെ മുഹമ്മദ് ജനിക്കുന്നത് അങ്ങ് ബി സിയിൽ അല്ല എ ഡി അറുന്നൂറ്റി പത്തിലാണ് മുഹമ്മദ് ആദ്യത്തെ വഹി കിട്ടുന്നത് എ ഡി അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപതിൽ ജനിച്ച ആളാ മുഹമ്മദ് ഈ മുഹമ്മദ് ജനിക്കണതിന് മുന്നേ മുഹമ്മദിന്റെ വല്യുപ്പാപ്പ അതായത് നമ്മുടെ മുത്തലിബ് മുത്തലിബ് ജനിക്കുന്നതിന് മുന്നേ ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ യഹൂദന്മാർക്ക് കോഷർ മാംസം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ കോഷർ എടുത്തിട്ട് അതിനകത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ നാമം ബിസ്മില്ല തിരികെ കയറ്റിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയതാണ് ഈ പറയുന്ന നിങ്ങളുടെ ഈ ഈ പറയുന്ന ഹലാൽ അതായത് മുഹമ്മദ് ജനിക്കുന്നതിന് മുന്നേ ഉള്ളതാണ് ഈ കഴുത്ത് വെട്ടിക്കൊല്ലുന്ന രീതി മുഹമ്മദ് ജനിക്കുന്നതിന് ആയിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ ഉള്ളതാണ് ഈ കഴുത്ത് മുറിച്ച് ചോര ഇറ്റിച്ച് കൊല്ലുന്ന രീതി അതിനെ കോഷർ എന്നാണ് യഹൂദ വിശ്വാസത്തിൽ പറയുന്നത് ബൈബിളിലല്ല യഹൂദ വിശ്വാസ ബൈബിളിൽ രക്തത്തോടുകൂടെ കഴിക്കരുത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ എങ്ങനെ കൊല്ലണമെന്നൊന്നും ബൈബിളിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല യഹൂദ വിശ്വാസികൾ പിന്തുടരുന്ന് വരുന്ന മുഹമ്മദ് ജനിക്കുന്നതിന് ആയിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ ഇസ്രായേൽ ജനത പിന്തുടരുന്ന് വരുന്ന രീതിയാണ് കോഷർ ആ കോഷറിനകത്ത് മുറിക്കുന്നയാൾ മസ്റ്റായിട്ട് മുസ്ലിം ആയിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ബിസ്മില്ലാഹി ചൊല്ലി അള്ളാഹുവിന്റെ നാമത്തിൽ വേണം കിബിലക്ക് മക്കപ്പള്ളിക്ക് തിരിച്ചു തിരത്തിക്കൊണ്ട് വേണം അറുക്കാൻ എന്നൊക്കെയുള്ള എക്സ്ട്രാ നിയമങ്ങളോടെ ചേർത്ത് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് ഈ ഹലാല് എന്നിട്ട് പറയാ ഇത് ലോകത്ത് ആദ്യമായിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചത് അങ്ങ് ഞങ്ങൾ കോയമാരാന്ന് എന്റെ റഫീക്ക് ഈ വിഷയത്തിൽ വിവരമില്ലെങ്കിൽ ദൈവം ഇത് മിണ്ടാതിരുന്നു ഇവിടെ എന്തിനാണ് താങ്കളുടെ വിവരക്കേട് നാട്ടുകാർ മുഴുവൻ കേൾപ്പിക്കുന്നത് നൂറ് ശതമാനം ശാസ്ത്രീയമാണ് എന്ന് മാത്രമല്ല ജീവജാലങ്ങളോട് കാണിക്കുന്ന കാരുണ്യവും ആ രംഗത്ത് അറുക്കുന്ന രംഗത്ത് പോലും ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും സമാനമായ സന്ദേശം നമുക്ക് ലോകത്ത് എവിടെ പിന്നെ ഈ ജീവജാലങ്ങൾ അറക്കുന്ന പോലെ കാരുണ്യം അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇവർ മനുഷ്യരും അറക്കുന്നത് ഐ സി സാർ മനുഷ്യർ അറക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടില്ലേ കുനിച്ചു നിർത്തിയിട്ട് ഒറ്റ വെട്ടിന് പെടലി ശ്വാസകോശം ഇതും ഈ നമ്മുടെ ട്രക്കിയും യൂസഫാഗസും ജുഗ്ലാർ വിൻസും ഒറ്റ നൈഫിന് അതുകൊണ്ടല്ല അവർ കത്തി വെച്ച് ഇങ്ങനെ വധശിക്ഷ നടപ്പാക്കുന്നത് ഭയങ്കര കാരുണ്യമാണ് മനുഷ്യരെ വേദനിപ്പിക്കാതെ കൊല്ലുന്ന കാരുണ്യത്തിന്റെ മതമാണ് ഇസ്ലാം അവർ മൃഗങ്ങളെ കൊല്ലുമ്പോൾ മാത്രമല്ല ഈ കാരുണ്യം കാണിക്കുന്നത് മനുഷ്യരെ കൊല്ലുമ്പോഴീ കാരുണ്യം കാണിക്കും എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ കാണിക്കാൻ കഴിയില്ല ഇദ്ദേഹത്തിനോ ആർക്കുന്ന രംഗത്ത് പോലും ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും സമാനമായ സന്ദേശം നമുക്ക് ലോകത്ത് എവിടെയും കാണിക്കാൻ കഴിയില്ല സമാനമായ സന്ദേശം ലോകത്ത് ഒരിടത്ത് കാണിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നാ പറയുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഈ പറയുന്ന കോഷറ് കോപ്പി അടിച്ചിട്ട് അതിനകത്ത് അള്ളാഹുവിനെ തിരികെക്കേറ്റി മുസ്ലിമിനെ തിരികെക്കേറ്റിട്ട് ഹലാൽ എന്ന് പറയുന്നത് പുതിയ പേരിട്ട് വിളിച്ചിട്ട് പറയുക സമാനമായ സന്ദേശം ലോകത്ത് എവിടെയും കാണിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്റെ പൊന്നാണ് കോപ്പി അടിച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഇത് ചൈനക്കാർ പറഞ്ഞ പോലെ ചൈനക്കാർ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വിഷ് എന്ന്
അവർക്ക് ഈ സെയിം അറക്കൽ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ അറബി ദേവനെ കുത്തിക്കേറ്റുന്ന പരിപാടിയില്ലേ ബിസ്മില്ലാഹി ഒല്ലുന്ന അങ്ങനെ മതഭക്ഷണമല്ല മുസ്ലിം അറുത്താലേ അത് ഹലാലാവൂ എന്ന് പറയുന്ന തരത്തിലുള്ള ഇസ്ലാമിക വർഗീയതയില്ല പക്ഷെ അറുക്കുന്ന ശാസ്ത്രീയമായ രീതി അത് അവർക്കുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ഇന്ന് മൃഗത്തിന്റെ വേദന ഉറക്കാൻ വേണ്ടി മോഡേൺ ക്രിസ്ത്യാനികൾ പുതിയ ടെക്നിക്കും കണ്ടുപിടിച്ചും മൃഗത്തിന്റെ വേദന ഉറക്കുന്നതിന് വേണ്ടി വാള് വെക്കുന്നതിന്റെ തൊട്ട് മുന്നേ ഇലക്ട്രിക് സ്റ്റണ്ണിങ് ചെയ്തിട്ടാണ് ക്രിസ്ത്യാനികൾ മൃഗത്തെ കൊല്ലുന്നത് അതായത് ഏറ്റവും നല്ല ഒട്ടും വേദനയില്ലാത്ത രീതിയിലാണ് ക്രിസ്ത്യ രാജ്യങ്ങളിൽ അറിവ് നടപ്പാക്കുന്നത് മുസ്ലിം രാജ്യങ്ങളിൽ പച്ചയായ മൃഗത്തെ നല്ല ജീവനോടുകൂടെ അറുക്കുന്നു നിങ്ങളെ കഴുത്തറുത്ത് കൊല്ലാൻ പോവുക നിങ്ങളെ നല്ല ജീവനോടുകൂടെ പച്ചയായ രീതിയിൽ നേരെ നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ കഴുത്തറുത്ത് കൊല്ലുന്നതാണ് നിങ്ങൾ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇത്തിരി സെഡേഷൻ തന്നെ നിങ്ങൾ ഉറങ്ങി കിടക്കുമ്പോൾ കഴുത്തറുത്ത് കൊല്ലുന്നതാണോ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും കുറവ് വേദന കിട്ടുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇച്ചിരി സെഡേഷൻ തന്ന് മയക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ കഴുത്തറുത്താൽ നിങ്ങൾ അറിയത്തില്ല നിങ്ങൾ മരിച്ചു അതല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ നല്ലത് വേദന ഇല്ലാത്ത രീതിയിലാണെങ്കിൽ ആ ഇസ്ലാം കൊല്ലുന്നത് പച്ച കറുത്താണ് മൃഗത്തെ പച്ച കറുത്താണ് ഇസ്ലാം കൊല്ലുന്നത് എന്നാൽ ക്രിസ്ത്യാനികൾ കൊല്ലുന്നത് ഇലക്ട്രിക് സ്റ്റണ്ണിങ് ചെയ്തിട്ടാണ് ക്രിസ്ത്യാനികൾ കൊല്ലുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഉടായിപ്പും പൊളിഞ്ഞു മുഹമ്മദ് ജനിക്കുന്നതിന് ആയിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ ഉള്ള സെറ്റപ്പാണ് ഈ പറയുന്ന കോഷർ മാത്രമല്ല മറ്റൊരു മൃഗത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ വെച്ച് അറിവ് നടത്തരുത് അത് അതിന് പ്രയാസകരമാവും ഇങ്ങനെ ഓരോരോ നിയമങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കും പൊന്നോ എന്തൊരു സ്നേഹം മൃഗത്തോട് മാത്രമല്ല മനുഷ്യരോട് ഈ സ്നേഹമൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ ബോംബിട്ട് കൊല്ലുമ്പോ എല്ലാത്തിനും ഒരുമിച്ച കൊല്ലുന്നേ അല്ലാതെ അതിലും ഈ സ്നേഹമൊന്നും ഇല്ല ആ കൂട്ടത്തിൽ ഇസ്ലാം പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമാണ് മുസ്ലിമീങ്ങൾ ഒരു ഉരുവിനെ അറുക്കുമ്പോൾ ഈ ലോകത്തിന്റെ സൃഷ്ടാവിന്റെ നാമത്തിലാണ് അറിവ് നടത്തേണ്ടത് ആ സൃഷ്ടാവിന്റെ നാമത്തിൽ അറുത്തത് മാത്രമാണ് മുസ്ലിമീങ്ങൾ ഭക്ഷിക്കേണ്ടത് അല്ലാത്തത് മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷിക്കൽ അനുവദനീയമല്ല അപ്പൊ ആ രൂപത്തിലാണ് അറിവ് നടത്തേണ്ടത് എന്ന് ഇസ്ലാം പഠിപ്പിച്ചു ഇതിലിപ്പ എന്താ ഇത്ര വർഗീയത ഉള്ളത് ഇതിൽ എന്താ ഇത്ര വർഗീയത ഉള്ളതെന്നോ എന്ത് ഇസ്ലാം പഠിപ്പിച്ചാണ് താങ്കൾ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഓരോരോ നിയമങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു ആ കൂട്ടത്തിൽ ഇസ്ലാം പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമാണ് മുസ്ലിമീങ്ങൾ ഒരു ഉരുവിനെ അറുക്കുമ്പോൾ ഈ ലോകത്തിന്റെ സൃഷ്ടാവിന്റെ നാമത്തിലാണ് അറിവ് നടത്തേണ്ടത് ലോകത്തിന്റെ സൃഷ്ടാവിന്റെ നാമത്തിൽ അറുക്കണം ഹിന്ദു മതപ്രകാരം ലോകത്തിന്റെ സൃഷ്ടാവാരാ ബ്രഹ്മാവ് ബ്രഹ്മാവിന്റെ നാമത്തിൽ അറുത്ത ഹലാലാവൂ അതിലെന്താ വർഗീയത എന്ന് ഇവർ ചോദിക്കുന്നത് അതിൽ വർഗീയത ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ബ്രഹ്മാവിന്റെ നാമത്തിൽ അർത്ഥം എന്നാൽ നിങ്ങൾക്കത് ഹലാലാണോ ഹറാമാണോ പറയൂ റഫീഖ് സലഫിയെ ഇതിനൊരു ഉത്തരം പറയണേ ലോകത്തിന്റെ സൃഷ്ടാവിന്റെ നാമത്തിൽ അർത്ഥാൽ എന്ത് വർഗീയത എന്നാ ചോദിക്കുന്നത് ഹിന്ദു മതപ്രകാരം ലോകത്തിന്റെ സൃഷ്ടാവ് ബ്രഹ്മാവ ബ്രഹ്മാവിന്റെ നാമത്തിൽ അർത്ഥാൽ അത് വർഗീയതയാവൂ അത് വർഗീ അത് ഞങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ അത് ഹറാമ അള്ളാഹുവിന്റെ നാമത്തിൽ അർത്ഥം മാത്രമേ ഹലാലാവുള്ളൂ അത് അല്ലെങ്കിൽ അത് ഹറാമ എന്റെ പൊന്ന് സഹോദര അള്ളാഹു എന്ന് പറയുന്ന ഗുറൈഷി ദേവൻ മൂന്ന് പെമ്പിള്ളേരുടെ ബാപ്പയായിരുന്നു ഗുറൈഷികൾക്ക് നിങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ സൃഷ്ടാവെന്ന് വിളിക്കുന്നു വേറെ ആരും അദ്ദേഹത്തെ സൃഷ്ടാവെന്ന് വിളിക്കുന്നില്ല ഗുറൈഷികളുടെ അള്ളാഹുവിന് നിങ്ങളാണ് അങ്ങോട്ട് കയറി സൃഷ്ടാവെന്നും ഏകദൈവം എന്നും ലോകത്തിന്റെ സൃഷ്ടാവെന്നൊക്കെ വിളിച്ചത് ഹിന്ദുക്കളും ക്രിസ്ത്യാനികളും യഹൂദന്മാരും അതുപോലുള്ള മറ്റു മതക്കാരും നിങ്ങളുടെ അള്ളാഹുവിനെ ലോക സൃഷ്ടാവെന്ന് വിളിക്കണമെന്ന് വാശി പിടിക്കുന്നതാണ് വർഗീയത അങ്ങനെയാണ് ഹിന്ദുക്കൾ നാളെ പോലെ പറയുക ലോക സൃഷ്ടാവിന്റെ നാമത്തിൽ അർത്ഥം മതിയല്ലോ ഇവിടെ ഇന്ത്യയിലെ വിശ്വാസ പ്രകാരം ബ്രഹ്മാവാണ് ലോക സൃഷ്ടാവ് അതുകൊണ്ട് ബ്രഹ്മാവിന്റെ നാമത്തിൽ അർത്ഥം മാംസം മാത്രമേ ഇനി വിൽക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വർഗീയതയാവൂ അത് വർഗീയതയാ ഓ ഹിന്ദു മതത്തിലെ ദൈവത്തിന്റെ നാമത്തിൽ അടുത്ത് മാത്രം എങ്ങനെ അപ്പൊ പിന്നെ നിങ്ങളുടെ നാമ ദൈവത്തിന്റെ നാമത്തിൽ അടുത്ത് മാത്രം വിൽക്കുന്നത് വർഗീയതയല്ലേ എന്തിനാ ഇരട്ടത്താപ്പ് ഈ അള്ളാഹു ലോക സൃഷ്ടി അവൻ നിങ്ങളോട് ആരാ പറഞ്ഞത് നിങ്ങളുടെ മതപ്രകാരം മാത്രമാണ് അള്ളാഹു ലോക സൃഷ്ടാവ് ഹിന്ദു മതപ്രകാരം അള്ളാഹു ലോക സൃഷ്ടാവല്ല ഹിന്ദു മതപ്രകാരം അള്ളാഹു എന്ന് പറയുന്നത് ഗുറൈഷികളുടെ മൂന്ന് പെൺമക്കളുടെ ബാപ്പയുള്ള ആ നിങ്ങളുടെ മതത്തിലെ ഏതോ ഒരാളാണ് അല്ലാതെ ഹിന്ദു മതപ്രകാരം ബ്രഹ്മാവാണ് ലോക സൃഷ്ടാവ് ലോക സൃഷ്ടാവിന്റെ നാമത്തിൽ അറക്കുന്ന എല്ലാ ഹലാലാണെങ്കിൽ ബ്രഹ്മാവിന്റെ നാമത്തിൽ അറക്കുന്നത് റഫീഖ് സലഫി കഴിക്കാൻ തയ്യാറുണ്ടോ എന്റെ
അതായത് നിങ്ങൾ ഹലാൽ ഭക്ഷിക്കുമ്പോൾ ലോകത്തിന്റെ സൃഷ്ടാവ് അള്ളാഹുവാണെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന ഒരു ചടങ്ങാണ് ലിറ്ററലി നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് കാര്യം ലോകത്തിന്റെ സൃഷ്ടാവ് അള്ളാഹുവാണെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഹലാൽ ഇറക്കുന്നത് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഹലാൽ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സമ്മതിക്കുകയാണ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ലോകത്തിന്റെ സൃഷ്ടാവ് അള്ളാഹുവാണെന്ന് ഇതുപോലെ പച്ചയായ വർഗീയത രഹസ്യമായിട്ട് ഭക്ഷണത്തിനകത്ത് കുത്തിക്കെറ്റി കൊടുക്കുന്നത് മതഭ്രാന്ത് അല്ല റഫീക്ക് അല്ല ലോകത്തിന്റെ സൃഷ്ടാവിന്റെ നാമത്തിൽ അടുത്താൽ മതിയെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ഇറക്കണമെന്ന് നിങ്ങൾ എന്തിനാ വാശി പിടിക്കുന്നേ ബ്രഹ്മാവിൻ ഇന്ത്യയിൽ ഇറക്കുമ്പോൾ ബ്രഹ്മാവിന്റെ നാമത്തിൽ നിങ്ങൾ സൗദി അറേബ്യയിൽ ഇറക്കുമ്പോൾ അള്ളാഹിന്റെ നാമത്തിൽ ഇറക്കോ സൃഷ്ടാവിന്റെ നാമത്തിൽ ഇറക്കാൻ പോരെ സൗദി അറേബ്യയിൽ ഇറാനിൽ ഇറക്കുമ്പോൾ അഹൂര മസ്തിയുടെ നാമത്തിൽ ഇറക്കുക കാര്യം ഇറാനിൽ മുസ്ലിം ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുന്നേ സൃഷ്ടാവ് അഹൂര മസ്തയാണ് അപ്പൊ ഇറാനിൽ ഇറക്കുമ്പോൾ ലാ ഇലാഹ അഹൂര മസ്തി എന്ന് പറഞ്ഞ ഇറക്ക് എന്റെ പറ്റില്ല അല്ലേ നിങ്ങളുടെ ദൈവത്തിന്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ഇറക്കണം ഇതിനെയാണ് വർഗീയത എന്ന് പറയുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ദൈവത്തിന്റെ നാമത്തിൽ ഇറക്കാം അത് ഹലാല് വേറെ ആരുടെയെങ്കിലും ദൈവത്തിന്റെ നാമത്തിൽ ഇറക്കാം അത് ഹറാം ഒന്നുകിൽ എല്ലാ ദൈവത്തിന്റെ നാമം ഒഴിവാക്കുക പൊതുജനങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുക നിങ്ങളുടെ മതഭക്ഷണത്തിന്റെ കാര്യമല്ല കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് മസ്ജിദി വിളമ്പുന്ന നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ പേരിലോ അഹൂര മസ്തയുടെ പേരിലോ ഹുബാലിന്റെ പേരിലോ ആരുടെ പേരിലോ ഇടയിൽ ഇറക്കുന്ന ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു പരാതിയില്ല ഇപ്പൊ ശബരിമലയിൽ അറവട പായസം ആരുടെ പേരിൽ ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് ഹിന്ദുക്കളും ക്രിസ്ത്യാനികളും ആ മുസ്ലിങ്ങളും ക്രിസ്ത്യാനികളും അല്ല തീരുമാനിക്കുന്നത് ഹിന്ദുക്കളാ ഇതുപോലെ നിങ്ങളുടെ മസ്ജിദി ആരുടെ നാമത്തിൽ ആടി നടക്കണമെന്ന് ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഹിന്ദുക്കളും അല്ല തീരുമാനിക്കുന്നത് നിങ്ങളാ ഞങ്ങൾക്ക് ആർക്കും ഒരു പരാതിയില്ല പക്ഷെ പൊതുജനത്തിലുള്ള ഭക്ഷണശാലയിൽ അള്ളാഹു എന്ന അറബി ദൈവത്തിന്റെ നാമത്തിൽ അർത്ഥത് മാത്രമേ ഞങ്ങൾ വിക്കുള്ളൂ എന്ന് വാശി അത് വർഗീയതയാണ് അത് മതഭ്രാന്താണ് അപ്പൊ സൃഷ്ടാവിനെ നൈസായിട്ട് തിരികെയേറ്റാനായിട്ട് അള്ളാഹുവിനെ സൃഷ്ടാവായിട്ട് അംഗീകരിക്കുന്ന ഒരേ ഒരു ജനവിഭാഗം മതം ഈ മുസ്ലിങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഖുറൈശികളെ സംബന്ധിച്ച് അള്ളാഹു ആരാണ് അള്ളാഹു എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് പെമ്മക്കളുടെ ബാപ്പയായ ബഹുദൈവങ്ങൾ ഒരാളാണ് ആ അള്ളാഹുവിനെ സൃഷ്ടാവ് എന്ന് വിളിച്ച നിങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഖുറാനകത്ത് ആറിന്റെ നൂറ്റി പതിനെട്ടിൽ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുകയാണ് അതിനാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ നാമം ഉച്ചരിച്ചറക്കപ്പെട്ടതിൽ നിന്ന് അല്ല സൃഷ്ടാവിന്റെ നാമം ഉച്ചരിക്കാനല്ല അള്ളാഹു എന്ന ആ അറബി ദേവന്റെ നാമം ഉച്ചരിച്ചറക്കപ്പെട്ടതിൽ നിന്നും നിങ്ങൾ തിന്നുകൊള്ളുക നിങ്ങൾ അവന്റെ വചനങ്ങളിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ അപ്പൊ അള്ളാഹുവിന്റെ നാമം ഉച്ചരിച്ച സാധനം കഴിക്കുമ്പോൾ അതായത് ഹലാല് കഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന എന്താ അള്ളാഹുവിന്റെ വചനങ്ങളിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് നമ്മൾ എന്നാണ് ഇതാണ് ഇവര് കലർത്തുന്ന മതം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ആ ആയത്ത് കണ്ടോ സൂറ ഖുറാൻ ആറ് നൂറ്റി പതിനെട്ടാമത്തെ ആയത്ത് സൂറ അല്ല നാമില് നൂറ്റി പതിനെട്ടാമത്തെ ആയത്ത് അതിനാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ നാമം ഉച്ചരിച്ച് ആരുടെ നാമം ഉച്ചരിച്ച് അള്ളാഹുവിന്റെ നാമം ഉച്ചരിച്ച് അറുക്കപ്പെട്ടതിൽ നിന്നും നിങ്ങൾ കഴിച്ചു കൊള്ളുക നിങ്ങൾ അവന്റെ വചനങ്ങളിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഹലാല് കഴിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കഴിക്കുന്ന എന്താ അള്ളാഹുവിന്റെ നാമം ഉച്ചരിച്ച ഭക്ഷണമാണെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഉച്ചരിച്ച ഭക്ഷണത്തെ കഴിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്താണ് അംഗീകരിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ വചനങ്ങളെ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുകയാണ് അറിയാതെ ചെയ്യുന്നത് അതാണ് ഭക്ഷണത്തിലൂടെ മതം ഒളിച്ചു കടത്തുന്ന ജിഹാദ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവരുടെ മതപരമായ ഭക്ഷണ ജിഹാദാണ് ഈ ഹലാൽ എന്ന് പറയുന്നത് സുറ അല്ലനാം തന്നെ നൂറ്റി ഇരുപത്തിയൊന്നാമത്തെ അതേ സൂറയിൽ തന്നെ നൂറ്റി ഇരുപത്തിയൊന്നാമത്തെ ആയിത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ നാമം ഉച്ചരിക്കപ്പെടാത്തതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ തിന്നരുത് ഏതൊരു ഭക്ഷണവും അള്ളാഹുവിന്റെ നാമം ഉച്ചരിക്കപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കഴിക്കരുത് തീർച്ചയായും അത് അധർമ്മമാണ് അതായത് ശിവന്റെ നാമം ഉച്ചരിച്ചു കഴിച്ചാൽ അത് അധർമ്മം നിങ്ങളോട് തർക്കിക്കാൻ വേണ്ടി പിശാചിക്കൾ അവരുടെ മിത്രങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായും ദുർബോധനം നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കും ക്രിസ്ത്യാനികളൊക്കെ പിശാചിക്കൾ ദുർബോധനം ചെയ്യുന്നവര് ഈ അറബി ദേവന്റെ നാമത്തിൽ എതിരി നിൽക്കുന്നവരെല്ലാം പിശാചിക്കളുടെ ആളുകൾ എന്തൊരു ബോധമാണ് നിങ്ങൾക്കുള്ളെന്ന് വല്ല ഇതുകൊണ്ടോ നിങ്ങളുടെ പുസ്തകത്തിലെ ആട്ടോ ഇതൊന്നും ഞങ്ങളാരും പുതുതായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയതല്ല അപ്പൊ ഹലാൽ ആകണമെങ്കിൽ അള്ളാഹു എന്ന അറബി ദേവന്റെ നാമത്തെ ഉച്ചരിച്ച സാധനം മാത്രമേ ഹലാൽ ആകിയുള്ളൂ അത് മാത്രമല്ല അവന്റെ വചനങ്ങളിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരായിരിക്കണം അപ്പൊ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അവന്റെ വചനങ്ങളിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്നുള്ളൊരു പ്രഖ്യാപനമാണ് ഹലാൽ ഭക്ഷണം മനസ്
ലോകത്തിന്റെ സൃഷ്ടാവായ ബ്രഹ്മാവിന്റെ നാമത്തിൽ എടുത്താൽ അത് ഹറാമ കാര്യം അള്ളാഹുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഇറക്കുന്നത് മാത്രമാണ് ഹലാൽ അപ്പൊ സൃഷ്ടാവ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് മാത്രമാണ് ഇത് ആരാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞ സൃഷ്ടാവ് ഖുറൈഷി മതത്തില് അനേക ദൈവങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അള്ളാഹു ഹുബാല അര ദുഷാര അൽ മഖാൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മുന്നൂറ്ററുപതോളം ദൈവങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ മൂന്ന് പെമ്മക്കളുടെ ബാപ്പയായ ജിന്നുകളുമെ കുടുംബം കൊണ്ടുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ദേവനായിരുന്നു ഈ അള്ളാഹ് ഈ അള്ളാഹുവിന്റെ നാമത്തിൽ അർത്താൽ ആ അള്ളാഹുവിനെയാണ് മുസ്ലിങ്ങൾ സൃഷ്ടാവായിട്ട് കാണുന്നത് അതായത് ഖുറൈഷി ബഹുദൈവ മതത്തിലെ മൂന്ന് പെണ്മക്കളുടെ ബാപ്പയായി അവർ വിശ്വസിച്ചിരുന്ന അള്ളാഹുവിനെയാണ് മുസ്ലിങ്ങൾ സൃഷ്ടാവായിട്ട് വിളിക്കുന്നത് അല്ല അതെ പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടാവിനെയൊന്നുമല്ല ഖുറൈഷി മതത്തിലൊരു ദൈവത്തെയാണ് മുസ്ലിങ്ങൾ സൃഷ്ടാവ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഖുറൈഷി മതത്തിലെ ആ അള്ളാഹുവിനെ സൃഷ്ടാവായിട്ട് കണ്ടാൽ മാത്രമേ ആ അള്ളാഹുവിന്റെ നാമത്തിൽ അറക്കുന്നത് മാത്രമാണ് ഹലാൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഹിന്ദു മതത്തിലെയോ മറ്റു മതങ്ങളിലെയോ സൃഷ്ടാവിന്റെ നാമത്തിൽ അടുത്താൽ അത് ഹറാമാണ് എന്ന് പറയുന്നത് പച്ചയായ വർഗീയ സൃഷ്ടാവിന്റെ നാമത്തിൽ അടുത്താൽ മതെങ്കിൽ ഏത് മതമാണോ ആ മതത്തിന്റെ നാമത്തിൽ അറക്കണം ഇപ്പൊ ഇന്ത്യയിലാണെങ്കിൽ ഹിന്ദു മതത്തിലെ അറക്കുക പറ്റില്ല അല്ലേ ഹിന്ദു മതത്തിന്റെ സൃഷ്ടാവിന്റെ നാമത്തിൽ അറുത്താലും ഹലാൽ ആണെന്ന് നിങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ചാൽ കുഴപ്പമില്ല അതിന് ഹലാൽ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ അടിച്ചു കൊടുത്താൽ പ്രശ്നമില്ല അപ്പൊ വർഗീയതയില്ല സൃഷ്ടാവിന്റെ നാമത്തിൽ അത് ഏത് മതക്കാരൻ ഇറക്കുന്നു അയാളുടെ സൃഷ്ടാവിന്റെ നാമത്തിൽ അടുത്തോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതല്ല ഹലാൽ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഹലാലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുഴപ്പമില്ല അല്ലെ ഞമ്മന്റെ മതത്തിലെ സൃഷ്ടാവിന്റെ നാമത്തിൽ അടുത്താൽ മാത്രമേ ഹലാലാവൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് പച്ചയായ വർഗീയതയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഈ അള്ള ഈ ഖുറൈഷി ദേവനായ അള്ളാഹു എന്ന സൃഷ്ടാവായ ഈ ഖുറൈഷി ദേവന്മാരിൽ ഒരാളായ ഖുറൈഷി മതത്തിലെ മൂന്ന് പെൺമക്കളായ ലാത്ത മനാത്ത ഉസ എന്ന് പറയുന്ന മൂന്ന് ദേവതമാരുടെ ബാപ്പയായ ഈ ബഹുദൈവങ്ങൾ ഒരാളായ അള്ളാഹു എന്ന് പറയുന്ന ആളെ ഏകദൈവം എന്ന് ആദ്യമായി പ്രഖ്യാപിച്ച പുസ്തകം ഏതാ ഖുറ ഈ ഖുറൈഷി ബഹുദൈവ മതത്തിലെ ബഹുദൈവ വിശ്വാസത്തിലെ ആ പേകൻ മതത്തിലെ അള്ളാഹു എന്ന് പറയുന്ന ബഹുദൈവങ്ങൾ ഒരാളെ മൂന്ന് പെൺമക്കളുടെ ബാപ്പയെ ആ ലോകത്ത് ആദ്യമായിട്ട് ലോക ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഏകദൈവം ഇലാഹൻ വഹിതൻ എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചതാരാ ഖുറ ഈ ഖുറൈഷി ദേവന്മാരിൽ ഒരാളായ അള്ളാഹുവിന് ഏകദൈവം എന്ന ലോകത്തിൽ ആദ്യമായി വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെട്ട വർഷം ഏതാ എ ഡി അറുന്നൂറ്റിപ്പത്ത് ഏകദൈവം എന്ന് ആദ്യമായി വിശേഷിപ്പിച്ച വ്യക്തി ആരാ മുഹമ്മദ് ഈ മുഹമ്മദ് ആരാ ഗുരു ഖുറൈഷി ഖുറൈഷി ദേവന്മാരിൽ ഒരാളെ ഏകദൈവമായിട്ട് ഖുറൈഷിയായ മുഹമ്മദ് എ ഡി അറുന്നൂറ്റിപ്പത്തിൽ തന്റെ പുസ്തകമായ ഖുറാനിൽ മുഹമ്മദ് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു കഥയാണ് ഖുറൈഷി ദേവന്മാരിൽ ഒരാളായ അള്ളാഹു ഏകദൈവം അതായത് അള്ളാഹു ഏകദൈവമായ വർഷം എ ഡി അറുന്നൂറ്റിപ്പത്താണ് അതിന് മുന്നേ അള്ളാഹു ഖുറൈഷി ദേവന്മാരിൽ ഒരാളായ ബഹുദൈവമാണ് ഈ അള്ളാഹുവിന്റെ നാമത്തിൽ അറക്കുന്ന കഴിക്കാനാ പറയുന്നത് അല്ലാതെ സൃഷ്ടാവിന്റെ നാമത്തിൽ അറക്കുന്ന കഴിക്കാനല്ല അള്ളാഹുവിനെ സൃഷ്ടാവായിട്ട് കാണുന്നതും കാണാതിരിക്കുന്നത് മുസ്ലിങ്ങളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം പക്ഷെ മുസ്ലിങ്ങൾ ജനിക്കണതിന് മുന്നേ നിങ്ങളുടെ പ്രവാചകൻ ജനിക്കണതിന് മുന്നേ അള്ളാഹു ഖുറൈഷി ദേവന്മാരിൽ ഒരാളായിരുന്നു അപ്പൊ അതല്ല എന്ന് പറയാൻ നിങ്ങൾക്ക് അവകാശമില്ല മുസ്ലിങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുന്നേ മുസ്ലിങ്ങളുടെ ആദ്യത്തെ മുസ്ലിമായ മുഹമ്മദ് ജനിക്കുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ അള്ളാഹു ഖുറൈഷി ദേവന്മാരിൽ ഒരാളാണ് മൂന്ന് പെൺമക്കളുടെ ബാപ്പയാണ് ആ മൂന്ന് പെൺമക്കളുടെ ബാപ്പയായ ഖുറൈഷി ദേവനായ അള്ളാഹുവിനെ സൃഷ്ടാവെന്ന് വിളിക്കുന്നതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം അതിനകത്ത് ഞങ്ങളാരും കൈയടത്തുന്നില്ല പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തെ സൃഷ്ടാവായി കണ്ടുകൊണ്ട് ആ അള്ളാഹുവിന്റെ നാമത്തിൽ അറക്കുന്നത് മാത്രമേ അനുവദിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് വാശി പിടിക്കുന്നത് അത് തെറ്റാ അത് വർഗീയത നിങ്ങൾക്ക് ആര് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് അഹൂര മസ്തിനെ കയറി തിട്ടാവെന്ന് വിളിക്കാം ഹുബാലിനെ കയറി തിട്ടാവെന്ന് വിളിക്കാം അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് ഞങ്ങൾ ആരും കൈകടത്തുന്നില്ല ഖുറൈഷി മതത്തിൽ അഹൂരം ഖുറൈഷി മതത്തിലെ ഹുബാലിനെയോ ദുഷാരയെയോ അരയെയോ അൽമക്കയെയോ അള്ളാഹുവിനെയോ ഖുറൈഷി മതത്തിലെ ഏത് ദേവനെയും നിങ്ങൾക്ക് തിട്ടാവെന്ന് വിളിക്കാം അത് നിങ്ങളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് നിങ്ങളുടെ മതസ്വാതന്ത്ര്യമാണ് അതിനകത്ത് ഞങ്ങൾ ആരും കൈയടത്തുന്നില്ല പക്ഷെ ആ ഖുറൈഷി ദേവന്മാരിൽ ഒരാളെ ഞങ്ങളും കയറി സുഷ്ടാവായിട്ട് കണ്ടിട്ട് ആ അള്ളാഹുവിന്റെ നാമത്തിൽ മാംസം ഇറക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എന്തൊരു പച്ചയായ മത മത വർഗീയതയാണ് മത മൗലികവാദമാണ് എന്റെ റഫീക്ക് അപ്പൊ ഇമ്മാതെ മത മൗലികവാദം പഠിപ്പിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ പറയോ ഞങ്ങൾ വർഗീയത പറയുന്നില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് പച്ചയായ വർഗീയതയല്ലേ അവിടെ തന്നെ ഇസ്ലാം പഠിപ്പിച്ച മറ്റൊരു നിയമമുണ്ട്
ഇത് വർഗീയതയാണെങ്കിൽ ഈ വർഗീയത ചീറ്റ് ചെയ്ത് സെബാസ്റ്റ്യൻ അല്ല ഈ വർഗീയത ചീറ്റ് ചെയ്ത് മുസ്ലിങ്ങളാണ് അഞ്ച് തെളിവ് ഞാൻ ഹാജരാക്കി ജമാഅത്ത് ഉലമ അൽ ഹിന്ദ് ഹലാൽ ട്രസ്റ്റ് പ്രകാരം സ്ലോട്ടർ മാൻ മസ്റ്റ് ബി എ മുസ്ലിം തെളിവ് നമ്പർ വൺ ഇന്ത്യയിലെ ഹലാൽ ബോഡി ഇനി രണ്ട് സിംഗപ്പൂരിലെ ഹലാൽ ബോഡി മാനുവൽ സ്ലോട്ടറിംഗിൽ സ്ലോട്ടർ മാൻ മസ്റ്റ് ബി മുസ്ലിം ഓട്ടോമാറ്റിക് സ്ലോട്ടറിംഗ് ആണ് മെഷീൻ്റെ സ്വിച്ചമർത്തുന്നത് മുസ്ലിം ആയിരിക്കണം അതിൻ്റെ പതിമൂന്നാമത്തെ പേജിൽ സിംഗപ്പൂരിലെ ഹലാൽ ബോഡി ഇനി ഓസ്ട്രേലിയയിലെ ഹലാൽ ബോഡി അതിൻ്റെ അവരുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു സ്ലോട്ടർ മാൻ മസ്റ്റ് ബി മുസ്ലിം ഇനി അയർലൻഡിലെ ഹലാൽ ബോഡി അതിനകത്ത് പറയുന്നത് ഷോട്ടർ മാൻ ഷുഡ് ബി മസ്റ്റ് ബി എ മുസ്ലിം ഇനി യു കെയിലെ ഹലാൽ ബോഡി തെളിവ് നമ്പർ നാല് യു കെയിലെ ഹലാൽ ബോഡി മുസ്ലിം ഷുഡ് പെർഫോം തെളിവ് നമ്പർ അഞ്ച് അയർലൻഡിലെ അപ്പൊ സിംഗ ഇന്ത്യ സിംഗപ്പൂര് ഓസ്ട്രേലിയ യു കെ അയർലൻഡ് അഞ്ച് രാജ്യങ്ങളെ ഹലാൽ ബോഡി ഇക്കാര് പറഞ്ഞതാണ് സ്ലോട്ടറർ മസ്റ്റ് ബി എ മുസ്ലിം എന്ന് അല്ലാതെ സെബാസി മുന്നക്കൽ പറഞ്ഞു അവിടെ തന്നെ ഇസ്ലാം പഠിപ്പിച്ച മറ്റൊരു നിയമമുണ്ട് അത് ബോധപൂർവം ഇദ്ദേഹം തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാൻ ഞാനാണോ നിങ്ങൾ അഞ്ച് ഹലാൽ അഞ്ച് രാജ്യത്തെ ഹലാൽ സർട്ടിഫിക്കേഷൻസിനകത്തും പറയുന്നു സ്ലോട്ടർ മസ്റ്റ് മുസ്ലിം അഞ്ച് രാജ്യങ്ങളെ ഞാൻ പരിശോധിച്ച അഞ്ച് രാജ്യങ്ങൾ ഇനി മലേഷ്യയിൽ ഞാൻ പരിശോധിച്ചു അതിനകത്തും അത് തന്നെ വേണേ ഇനി അതും തരാൻ വേണേ അപ്പൊ അഞ്ചു രാജ്യങ്ങളിലെ മുസ്ലിം പണ്ഡിതന്മാരുടെ കൗൺസിലുകൾ മിക്ക രാജ്യത്തെ ഇമാം കൗൺസിലാണ് ഹലാൽ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ മേൽനോട്ടം വഹിക്കുന്നത് അഞ്ച് രാജ്യങ്ങളിലെ ഇമാം കൗൺസിലുകൾ ഒരേ സ്വരത്തിൽ പറയുന്നു മുസ്ലിം ആർത്തത് മാത്രമാണ് ഹലാൽ ഒരു ഭക്ഷണം ഹലാൽ ആവണമെങ്കിൽ ദ സ്ലോട്ടർ അറവുകാരൻ മസ്റ്റ് ബി എ മുസ്ലിം മസ്റ്റായിട്ട് നിർബന്ധമായി മുസ്ലിം ആയിരിക്കണം എന്നിട്ട് പറയുക ഇതൊക്കെ സെബാസ്റ്റിന്റെ വർഗീയതയാണ് നാണമുണ്ട് റഫീക്ക് ഈ വിഷയത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിവില്ലെങ്കിൽ ദയവ് ഇത് മിണ്ടാതിരിക്കുക എന്തിനാണ് നിങ്ങളുടെ അറിവില്ലായ്മ നാട്ടുകാർ അറിയിക്കുന്നത് ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് എന്താ ഇസ്ലാം പറഞ്ഞത് മുസ്ലിമീങ്ങൾ അറുത്തത് മാത്രമാണോ മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് അനുവദിക്കപ്പെട്ടത് അല്ല ക്രൈസ്തവരായ യഹൂദികളായ ആളുകൾ അറുത്തതാണെങ്കിൽ അതും മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് അനുവദനീയമാണ് യഹൂദന്മാരും ക്രൈസ്തവരും അറുത്തതാണെങ്കിൽ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് അനുവദനീയമാണ് എന്ന് നിങ്ങളുടെ മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ ഹലാൽ ബോഡികൾ അങ്ങനെയല്ല പറയുന്നത് മുസ്ലിം മസ്റ്റായിട്ട് അറക്കണമെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇതിനകത്തൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് ഈ ക്രിസ്ത്യാനിയും യഹൂദനും അറുത്താൽ അത് ഹലാലാ അല്ലേ അത് ഹലാലാണെന്ന് അപ്പൊ ഹിന്ദുക്കൾ അറുത്താൽ ഹറാമാണെന്ന് പുള്ളി സമ്മതിച്ചു ക്രിസ്ത്യാനി യഹൂദനെ ഇനി കൊണ്ടുവന്ന് അർപ്പിക്കണം ഹിന്ദു അറുത്താൽ എപ്പോഴും അവർക്ക് ഹറാമാ അതായത് മതപരമായ ഐറ്റമുണ്ട് മുസ്ലിം അറുത്താൽ അത് ഫുൾ ഹലാൽ ക്രിസ്ത്യാനി ക്രിസ്ത്യാനോ യഹൂദനോ ആണെങ്കിൽ രണ്ടാം കിടയാ എന്നാലും വേണം ഒപ്പിക്കാം ഹിന്ദു ഒക്കെ അർത്ഥാൽ കംപ്ലീറ്റ് ഹറാം അതായത് മതപരമായ ഐറ്റത്തിന് ഗ്രേഡ് കൊടുക്കുകയാണ് ഇദ്ദേഹം ചെയ്യുന്നത് ഗ്രേഡ് വൺ ഇസ്ലാം ഗ്രേഡ് വൺ ആരാ ഇസ്ലാം സ്വന്തം മതത്തിലെ ഇസ്ലാമുകൾ മുസ്ലിങ്ങൾ സ്വന്തം മതത്തിലെ ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചു കൊണ്ട് അറക്കുന്നത് ഹലാല് അതായത് അവരുടെ ഖുറൈശി ദേവന്മാരിൽ ഒരാളെ അവർ സൃഷ്ടാവായിട്ട് കാണുന്നു ആ ഖുറൈശി ദേവന്മാരിൽ ഒരാളായ അള്ളാഹുവിനെ അക്ബറാണ് അള്ളാഹു ആണ് ഏറ്റവും ഉന്നതനെന്ന് വിളിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവരർത്താൽ അത് നമ്പർ വൺ ഹലാൽ ക്രിസ്ത്യാനിയും യഹൂദനും ആണെങ്കിൽ അവർക്ക് സ്വന്തം മതത്തിലെ ദൈവത്തെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് അറക്കാൻ അവകാശമില്ല അവർ അന്യമതമായ ഇസ്ലാം മതത്തിലെ അതായത് ഈ മുസ്ലിങ്ങളുടെ ദൈവത്തെ ഈ മേൽജാതിക്കാരായ മേൽമതക്കാരായ മുസ്ലിങ്ങളുടെ ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ട് അവർ അർത്താൽ അത് അംഗീകരിക്കാം അത് ഹറാമ അത് ഐത്തത്തിന്റെ രണ്ടാം ഗ്രേഡ അതായത് ഇസ്ലാം മുസ്ലിങ്ങളാണെങ്കിൽ അവരുടെ സ്വന്തം മതത്തിലെ ദൈവത്തെ അവർ മേൽ മതക്കാരാണ് അവരുടെ സ്വന്തം മതത്തിലെ ദൈവത്തെ ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് ആ ആ ദൈവം അള്ളാഹു എന്ന് പറയുന്ന ആ ദൈവം അക്ബറാണ് ഉന്നതനാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അർത്താൽ അവർക്ക് അത് ഹലാൽ ക്രിസ്ത്യാനി യഹൂദനാണെങ്കിൽ രണ്ടാം കിടക്കാരാ ഐത്തത്തിലെ രണ്ടാം ഗ്രേഡുകാരാ അവർക്ക് അവരുടെ സ്വന്തം ദൈവത്തെ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ പേരിൽ അർത്താൽ ഇവർക്ക് ഹറാമ യഹോവയുടെ പേരിൽ അർത്താൽ ഹറാമ യാഹുവ എന്നോ യാഹുവയുടെ പേരടങ്ങുന്നത് പറഞ്ഞ അവർക്ക് ഹറാമ അവ ക്രിസ്ത്യാനികളെ യഹൂദന്മാരോ അർത്ഥം ഹലാലാകണമെങ്കിൽ അത് ഈ പറയുന്ന ഇസ്ലാം മതത്തിലെ ദൈവത്തിന്റെ പേര് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇസ്ലാം മതത്തിലെ ദൈവം അതായത് അന്യമതത്തിലെ ദൈവം അന്യദേവൻ ക്രിസ്ത്യാനികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അന്യദേവനായ അള്ളാഹു അക്ബർ ആണെന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അർത്താൽ അതായത് ഇസ്ലാമിനെ അധീനപ്പെട്ടിട്ട് അർത്താൽ വേണമെങ്കിൽ അംഗീ
അക്ബർ ആണ് ഉന്നതനാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഏറ്റുപറഞ്ഞുകൊണ്ട് അറുത്താൽ വേണേൽ അവർ കഴിക്കും അത് ഹലാല പക്ഷെ ഹിന്ദു എന്ത് ചെയ്താലും ഹറാമ അവർ കീഴ്ജാതിക്കാരെ ഇവർക്ക് ഇങ്ങനെ മതത്തിൻ്റെ ഐത്തത്തിന് ഗ്രേഡ് അടക്കം നിശ്ചയിക്കുന്ന റഫീഖ് എന്തിനാണ് ഈ ഉടായ്പ് പറയുന്നത് അവിടെ തന്നെ ഇസ്ലാം പഠിപ്പിച്ച മറ്റൊരു നിയമമുണ്ട് അത് ബോധപൂർവം ഇദ്ദേഹം തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് എന്താ ഇസ്ലാം പറഞ്ഞത് മുസ്ലിമീങ്ങൾ അറുത്തത് മാത്രമാണോ മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് അനുവദിക്കപ്പെട്ടത് അല്ല ക്രൈസ്തവരായ യഹൂദികളായ ആളുകൾ അറുത്തതാണെങ്കിൽ അതും മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് അനുവദനീയമാണ് ക്രൈസ്തവരും യഹൂദരും യാഹു എന്ന സൃഷ്ടാവിന്റെ നാമത്തിൽ പ്രവാചകന്മാരുടെ ദൈവമായ യാഹു എന്ന പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടാവിന്റെ നാമത്തിൽ അറുത്ത് എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഹലാലോ ഹറാമോ പറ റഫീക്കെ ഈ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരമുണ്ട് താങ്കൾ പറ സൃഷ്ടാവായ യാഹു എന്ന സത്യേക ദൈവത്തിന്റെ നാമത്തിൽ അറുത്താൽ അത് ഹലാലാണോ ഹറാമാണോ എന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അർത്താൽ അത് ഹലാലാണോ ഹറാമാണോ ലാ ഇലാഹ ഇല്ല യാഹുവേ എന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അർത്താൽ അത് ഹലാലാണോ ഹറാമാണോ അങ്ങനെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു മാംസം മറുത്തിട്ട് താങ്കൾക്കൊന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ച് കാണിച്ചു തരാം ഞാൻ അറുത്തരാം ഞാൻ ക്രിസ്ത്യാനെ ഞാൻ അറുക്കാം താങ്കൾക്കൊന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്രിസ്ത്യാനെ കൊണ്ട് അർപ്പിച്ചിട്ട് യാഹുവയുടെ നാമത്തിൽ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനെ അറുത്തിട്ട് ആ മാംസം താങ്കൾക്കൊന്ന് കഴിച്ചു കാണിക്കാവൂ അത് ഹലാലാണ് താങ്കൾക്ക് ഒരു ഫത്തു ഇറക്കാവും ഒന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കാം അത് ഹലാലാണ് ക്രിസ്ത്യാൻ യാഹുവയുടെ നാമത്തിൽ ഇറക്കുന്നത് ഹലാലാണ് യാഹു അക്ബർ എന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ട് ഇറക്കാം ഒരു കുഴപ്പവും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് താങ്കൾക്ക് ഇറക്കാവും പറ്റില്ലല്ലോ കാര്യം എന്താ നിങ്ങളുടെ ഖുറാൻ ആയത്ത് ഇങ്ങനെ വെണ്ടക്കാഷ തെഴുതി വെച്ചേക്കുമല്ലേ മറ്റ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ നാമമല്ലാതെ വേറെ ആരുടെ നാമത്തിൽ ഉച്ചരിച്ചാലും കഴിക്കാൻ പാടില്ല അള്ളാഹുവിൻ്റെ നാമം ഉച്ചരിക്കപ്പെടാത്തതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ തിന്നരുത് അപ്പം യാഹുവയുടെ നാമത്തിൽ ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് അറുത്താൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഹറാമാം അപ്പം ക്രിസ്ത്യാനിയും യഹൂദനും അറുക്കണമെങ്കിൽ ഇസ്ലാമിന്റെ ദൈവത്തെ സൃഷ്ടാവായിട്ട് അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് അറക്കണം അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ക്രിസ്ത്യാനി യഹൂദൻ അറക്കൂ ഇല്ല അപ്പൊ ഇരട്ടത്താപ്പ ക്രിസ്ത്യാനി യഹൂദൻ അർത്ഥത് ഹലാലാണെങ്കിലേ ഇവരുടെ അറബി ദേവനെ സൃഷ്ടാവായിട്ട് അങ്ങ് അംഗീകരിക്കണം അറബി ദേവൻ ഉന്നതനായിട്ട് അങ്ങ് അംഗീകരിക്കണം അങ്ങനെ അർത്ഥാ വേണേൽ സമ്മതിക്കാന്നു അതായത് ക്രിസ്ത്യാനി യഹൂദൻ പച്ചക്ക് പറഞ്ഞ മതം മാറിയാൽ അവരുടെ ദൈവത്തിന്റെ അതീശത്വം അംഗീകരിച്ചാൽ വേണമെങ്കിൽ അവർ കഴിക്കാം നീ ഒക്കെ അങ്ങനെ വിഷമിച്ച് കഴിക്കേണ്ട ക്രിസ്ത്യാനി അർത്ഥിട്ട് ഇമ്മാതിരി പച്ചയായ വർഗീയത പറഞ്ഞിട്ട് പറയുക ഏ ഇതൊന്നും വർഗീയതയല്ല ഹലാൽ എന്നത് ശുദ്ധമായ ഭക്ഷണമാണെന്ന് പറയുന്ന ശുദ്ധ അസംബന്ധമാണ് ശുദ്ധമായ ഭക്ഷണം ഹലാൽ അല്ല എത്ര ശുദ്ധമായ ഭക്ഷണമാണെങ്കിലും ഒരു ഹിന്ദു വറുത്താൽ അത് ഹറാമാണെന്നാണ് ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നത് എത്ര ശുദ്ധമായ ഭക്ഷണവും ഒരു ഹിന്ദു വറുത്താൽ ഹറാമാണ് ഒരു അമുസ്ലിം വറുത്താൽ ഹറാമാണെന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഇസ്ലാമിലെ ഹലാൽ ഭക്ഷണം അല്ലാതെ ശുദ്ധമായ ഭക്ഷണം അല്ല ഹലാൽ എത്ര ശുദ്ധമായ ഭക്ഷണവും അമുസ്ലിം വറുത്താൽ ഹറാമാണെന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഇസ്ലാമിലെ ഹലാൽ എത്ര ശുദ്ധമായ ഭക്ഷണവും ഹലാൽ അല്ല എത്ര ശുദ്ധമായ ഭക്ഷണമാണെങ്കിലും അത് ഇസ്ലാം മതത്തിലെ ദൈവത്തിന്റെ അതായത് ഖുറൈശി ദേവന്മാരുടെ പെൺമക്കൾ ഒരുവനായ പെൺമക്കളുടെ അപ്പനായ അള്ളാഹുവിന്റെ നാമത്തിൽ അർത്ഥം മാത്രമേ ഹലാലാവൂ എന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഹലാൽ അല്ലാതെ ശുദ്ധമായ ഭക്ഷണമാണ് സഹോദരൻ കഴിച്ചോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിശ്വസിക്കുന്നത് വഞ്ചനയാണ് ഇസ്ലാമിക ദൈവത്തിന്റെ നാമത്തിൽ അറുത്താൽ മാത്രമേ ഹലാലാവൂ എന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നവരാണ് അവർ മുസ്ലിം അറുത്താൽ മാത്രമേ ഹലാലാവൂ എന്ന് പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇവർ ഹലാൽ ഭക്ഷണം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എത്ര ശുദ്ധമായ ഇറച്ചിയാണെങ്കിലും ഒരു അമുസ്ലിം അറുത്താൽ അത് ഹറാമാണെന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നത് വർഗീയതയാണ് എത്ര ശുദ്ധമായ ഇറച്ചിയാണെങ്കിലും ഇസ്ലാം മതത്തിലെ ദൈവന്റെ നാമത്തിൽ അറുത്താൽ മാത്രമേ ഹലാലാവൂ എന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്ന വർഗീയതയാണ് പല വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലും പല നിഷ്കുകളായ മുസ്ലിങ്ങൾ പറഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട് ഹലാൽ എന്ന് പറഞ്ഞ സഹോദര അനുവദനീയം ശുദ്ധവും ചീഞ്ഞതും വളിച്ചതും അല്ലാത്ത പന്നിയല്ലാത്ത ശുദ്ധമായ ഇറച്ചിയാണ് ഹലാൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ പറയുന്നവരോട് സഹോദര ഒരു ഹിന്ദു സഹോദരനാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പറയാം സഹോദരൻ ഞാൻ ശുദ്ധമായ രീതിയിൽ ഇറച്ചി അറുത്തു തരാം താങ്കൾ അങ്ങ് കഴിക്കുമോ ഏഹ് അത് ഹറാമാ അപ്പൊ ഞാൻ ഇറക്കണ എന്താടാ ചീഞ്ഞതും വളിച്ചതിനും തുല്യമാണോ എന്ന് ചോദിക്കാനുള്ള ഗഡ്സ് ഉണ്ടാവണം ഇവന്മാരുടെ ഇത്തരം വർഗീയ ആർഗ്യുമെന്റിനെ പൊളിക്കണമെങ്കിൽ വർഗീയതയെ ഇവർ ഒളിച്ചു കടത്തുന്ന ഇത്ര ആർഗ്യുമെന്റിനെ പൊളിക്കണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ മതി ഞാൻ അറുത്തു തര
പൊതുജനത്തിനുള്ള ഭക്ഷണശാലങ്ങളിൽ ഞങ്ങളുടെ മതക്കാർ മുറിച്ച മാംസം മാത്രമേ വിളമ്പുള്ളൂ മറ്റ് മതക്കാർ മുറിച്ചതെല്ലാം അശുദ്ധമാണ് അതുകൊണ്ട് വിളമ്പില്ല എന്ന് വാശി പിടിക്കുന്നത് അത് ഹറാമാണ് അതുകൊണ്ട് വിളമ്പില്ല എന്ന് വാശി പിടിക്കുന്നത് മതഭ്രാന്തല്ലേ ഇസ്ലാം സമൂഹമേ ഇറച്ചുവെട്ടുകാരെ മുസ്ലിം അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് എത്ര ശുദ്ധമായ ഇറച്ചിയാണെങ്കിൽ അത് ഹറാമാണ് എന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് മതഭ്രാന്തല്ലേ സഹോദരങ്ങളെ ഇത്തരം ഭക്ഷണത്തിനകത്ത് വരെ മതം കലർത്തുന്ന ഇത്തരം മതഭ്രാന്ത് നിങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക ഈ ഹലാൽ എന്ന് പറയുന്നത് പത്ത് വർഷം മുന്നേ ഇല്ലായിരുന്നു ഇവരുടെ പുസ്തകങ്ങളിലേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ ഒരു മുസ്ലിം ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ കല്യാണത്തിൽ വന്ന പത്തോ ഇരുപത് വർഷം മുന്നേ ഒരു മുസ്ലിം ക്രിസ്ത്യാനി ഈ എം എം അക്ബറിന്റെ ബാപ്പ അല്ല റഫീഖ് സലഫിയുടെ ബാപ്പ അല്ല ഉപ്പൂപ്പ ഒരു ക്രിസ്തു ക്രിസ്ത്യാനിന്റെ കല്യാണത്തിന് പോയാൽ ഒരു ഹിന്ദുവിന്റെ കല്യാണത്തിന് പോയാൽ നന്നായിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കും ഹലാൽ സർട്ടിഫൈഡ് ആണെന്ന് നോക്കിയിട്ടൊന്നും അല്ല അന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് നല്ല ഭക്ഷണമാണോ അവർ കഴിക്കും അത്രേ ഉള്ളൂ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി ബിരിയാണി വെച്ചു കൊടുത്താലും മുസ്ലിങ്ങൾ കഴിക്കും പക്ഷെ ഇപ്പൊ റഫീഖ് ഹലാൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നോക്കി മാത്രമേ കഴിക്കത്തുള്ളൂ അതാണ് വർഗീയത എന്ന് പറയുന്നത് ഇതെന്തുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പം ഇങ്ങനെ കൂടുന്നത് പച്ചയായ ഒരു ബിസിനസ് ജിഹാദാണിത് അത് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിലേ ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ നൂറ് മതേതര ജനങ്ങളുള്ള ഒരു ഗ്രാമമാണെങ്കിൽ നൂറ് ശതമാനവും മതേതര ജനങ്ങളാണ് മുസ്ലിങ്ങൾ ഹോട്ടൽ നടത്തുന്നുണ്ട് ഹിന്ദുവും ഹോട്ടൽ നടത്തുന്നുണ്ട് ക്രിസ്ത്യാനിയും ഹോട്ടൽ നടത്തുന്നു വിചാരിക്കും ഒരു മൂന്ന് കൂട്ടരും ഹിന്ദു നടത്തുന്ന ഹോട്ടലും ക്രിസ്ത്യാനി നടത്തുന്ന ഹോട്ടലും മുസ്ലിം നടത്തുന്ന ഹോട്ടലും ഒരേ വിലക്ക് ഒരേ ഹൈ ക്വാളിറ്റി ഫുഡ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ നൂറ് പേരും ഈക്വൽ ആയിട്ട് ഓൾമോസ്റ്റ് ഈക്വൽ ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് മൂന്ന് സ്ഥലത്തേക്ക് പോകും ഐഡിയൽ കണ്ടീഷനിൽ മുപ്പത്തി മൂന്ന് പേര് മുസ്ലിമിൻ്റെ അടുത്തും പോകും മുപ്പത്തി മൂന്ന് പേര് ഹിന്ദു നടത്തുന്ന ഹോട്ടലും പോകും മുപ്പത്തി മൂന്ന് പേര് ക്രിസ്ത്യാനി നടത്തുന്ന ഹോട്ടലും പോകും അതായത് മൂന്ന് ഹോട്ടലും ഒരേ പോലെ പച്ച പിടിക്കും ഒരേ ക്വാളിറ്റി ഫുഡ് കൊടുത്താൽ ഒരേ വിലക്ക് ഒരേ ക്വാളിറ്റി ഫുഡ് കൊടുത്താൽ നൂറ് ശതമാനം മതേതര ജനങ്ങളാണെങ്കിൽ ഈ മൂന്ന് ഹോട്ടലും ഒരേ രീതിയിൽ തന്നെ പച്ച പിടിച്ചു പോകും എന്നാൽ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ജനങ്ങളും മതേതരും പത്ത് ശതമാനം ജനങ്ങളും മുസ്ലിങ്ങളുമായാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ഈ പത്ത് ശതമാനം ജനങ്ങളും മുസ്ലിങ്ങൾ നടത്തുന്ന ഹോട്ടലിലേക്ക് മാത്രം പോകും അതായത് ഹലാൽ ഫുഡ് തിരക്ക് ഇവരുടെ മത ഹോട്ടലിൽ മാത്രം പോകും തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം മതേതര ജനങ്ങളോ അവർ മൂന്ന് സ്ഥലത്തും പഴയ പോലെ പോകും അപ്പൊ മൂന്ന് സ്ഥലത്ത് ഈ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം പേര് മൂന്ന് സ്ഥലത്തും മൂന്നായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ മുപ്പത് ശതമാനം പേര് വീതം കിട്ടും മുസ്ലിം നടത്തുന്ന ഹോട്ടലിൽ മുസ്ലിങ്ങൾ പത്ത് ശതമാനം നേരെ ഇങ്ങോട്ടും വരും അപ്പൊ ആ മുസ്ലിങ്ങൾ നടത്തുന്ന ഹോട്ടലിൽ നാൽപ്പത് ശതമാനം ആൾ കയറുമ്പോൾ ക്രിസ്ത്യാനി ഹിന്ദു നടത്തുന്ന ഹോട്ടലിലേക്ക് ആളിന്റെ എണ്ണം മുപ്പത് ശതമാനമായിട്ട് കുറയും അപ്പോഴും ആരും ശ്രദ്ധിക്കില്ല ആ കാലഘട്ടമാണ് നമ്മുടെ ഇടയിൽ കഴിഞ്ഞു പോയത് കാര്യം പത്ത് ശതമാനം മുസ്ലിങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഒരു ശല്യവും ഇല്ല അവർക്ക് ഇച്ചിരി കച്ചവടം കൂടുതൽ ഇടുവോ അത് അവർ മന്ത്രവാദം ചെയ്തിട്ടാന്നേ അവർ വലിയ അറബി മന്ത്രവാദം വല്ല ചെയ്തിട്ട് അവർ കച്ചവടം കൂടുതൽ കിട്ടുന്ന അവർക്ക് കച്ചവടത്തിൽ നാക്ക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ വിട്ടു എന്നാൽ മുസ്ലിങ്ങൾ ഇരുപത് ശതമാനവും മുപ്പത് ശതമാനവും എന്ത് സംഭവിക്കും എഴുപത് ശതമാനം മാത്രമേ പിന്നെ മതേതരുള്ളൂ മുപ്പത് ശതമാനം മുസ്ലിങ്ങൾ നേരെ ഹലാൽ ഹോട്ടലിലേക്ക് അങ്ങ് പോകും അപ്പൊ അവർക്ക് മുപ്പത് ശതമാനം കസ്റ്റമേഴ്സ് ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റായി ബാക്കി എഴുപത് പേര് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് മൂന്ന് സ്ഥലത്തേക്കും പോകും അപ്പൊ ഇരുപത്തി മൂന്ന് പേര് മുസ്ലിം നടത്തുന്ന ഹോട്ടലിൽ ചെല്ലും അപ്പൊ മുസ്ലിമിന് ഇരുപത്തി മൂന്ന് മുപ്പത് അമ്പത്തി മൂന്ന് ശതമാനം കച്ചവടം അതായത് മൊത്തം പോപ്പുലേഷന്റെ അമ്പത്തി മൂന്ന് ശതമാനം കച്ചവടം പകുതിയിലധികം കച്ചവടവും ഒരാളിലേക്ക് ഒരു മതത്തിലേക്ക് കേന്ദ്രീകരിക്കപ്പെടും ബാക്കി ഹിന്ദുവിന്റെ ഹോട്ടലിൽ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ശതമാനം ആളും കയറും ക്രിസ്ത്യാനിന്റെ ഹോട്ടലിൽ ഈച്ചേര ഒഴിച്ച് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ശതമാനം ആളും കയറും രണ്ട് ഹോട്ടലും കാലക്രമേണ പൂട്ടിപ്പോകും കാര്യം ഇവരുടെ ഇരട്ടി കച്ചവടം അപ്പുറത്ത് ഇരട്ടിയിലധികം കച്ചവടം മുസ്ലിം ഹോട്ടലിലേക്ക് പോകും അപ്പൊ ഹിന്ദുവിന്റെ ഹോട്ടലും പൂട്ടും ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ ഹോട്ടലും പൂട്ടും ഇതാണ് ബിസിനസ് ഹലാൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഹലാലിന്റെ ഈ പറയുന്ന ഏറ്റവും വലിയ വൈകൃതമായ മുഖം ഇതിനെ നുള്ളണമെങ്കിൽ ഇതിനെതിരണമെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യുക ഹി മുസ്ലിമിനോട് ഹോട്ടൽ നടത്തണം എന്ന് പറയാൻ ക്രിസ്ത്യാനിക്ക് അവകാശമുണ്ടോ ഇല്ല അത് അവരുടെ സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് മുസ്ലിങ്ങളോട് ഹലാൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കരുന്ന് പറയാൻ ക്രിസ്ത്യാനിക്ക് പറ്റുമോ ഹിന്ദുവിന് പറ്റുമോ ഇല്ല അത് അവരുടെ മതപരമായ സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എന്താ ഹലാൽ ഭക്ഷണം
ഞാൻ ഇച്ചിരി വലുതാക്കി നിങ്ങളെ കാണിക്കാം ഒരു സെക്കൻഡ് ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാമല്ലോ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ദ ഗ്ലോബൽ ഇസ്ലാമിക് എക്കണോമിക് സോറി ക്ഷമിക്കുക ഇത് സ്ക്രോൾ ചെയ്യാൻ ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഓക്കെ ഞാൻ സ്ക്രോളിങ്ങിൻ്റെ സെറ്റപ്പ് ഒന്ന് ചെയ്യട്ടെ നിങ്ങൾ ഈ റിപ്പോർട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരാം ഈ റിപ്പോർട്ട് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇത് ചെറിയ നത്തോലി ചെറിയ മീനല്ലെന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഹലാല് ഒരു ചെറിയ മീനല്ല ട്രില്യൺ ഡോളർ ബിസിനസ് മുസ്ലിങ്ങളിലേക്ക് മാത്രം കേന്ദ്രീകരിച്ച് ബാക്കിയുള്ള കച്ചവടക്കാരെല്ലാം പൂട്ടിക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേക സെറ്റപ്പാണ് മക്കളെ ഇത് അല്ലാതെ ഇതൊരു ലോക്കൽ കളിയല്ല ഇത് മുസ്ലിങ്ങൾ ഇൻ്റർനാഷണലി കളിക്കുന്ന ഒരു കളിയാണ് ഡ്രൈവിംഗ് ദ ഇസ്ലാമിക് എക്കണോമിക് റവല്യൂഷൻ ഫോർ ഇത് ദിനാർ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനി അവർ ഔദ്യോഗികമായിട്ട് പുറത്തിറക്കുന്നതാണ് ഇത് ഒഫീഷ്യൽ റിപ്പോർട്ടാണ് ദിസ് ഈസ് നത്തിങ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം ദുബായ് ക്യാപിറ്റൽ ഓഫ് ഇസ്ലാമിക് എക്കണോമി സപ്പോർട്ടഡ് ബൈ ദുബായ് ഗവൺമെൻറ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് സലാം ഗേറ്റ് വേ പാർട്ട്ണർഷിപ്പോടുകൂടെ ദിനാർ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനി പുറത്തിറക്കുന്ന ഇസ്ലാമിക് വേൾഡ് എക്കണോമിക് റിപ്പോർട്ടാണിത് ഇസ്ലാം ലോകത്തെ കച്ചവടങ്ങളും എല്ലാം പ്ലാൻ ചെയ്യുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട റിപ്പോർട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് സമ്മറി ഇതിനകത്തുള്ള ആളുകളും സംഭവങ്ങളും എല്ലാം അവർ പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഞാൻ ഇതിനകത്ത് എൻ്റെ ഇൻഡെക്സിനകത്ത് ആർക്കും പരിശോധിച്ചു കേട്ടോ ആർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ അയച്ചു തരാം എൻ്റെ വാട്സപ്പിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്ത് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ഈ ഡോക്യുമെൻ്റ് ഞാൻ അയച്ചു തരാം ഓക്കെ ഇതിനകത്ത് ഇതിൻ്റെ ഇൻഡെക്സ് കണ്ടോ ഇതിൻ്റെ ഇൻഡെക്സിനകത്ത് നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ ഹലാൽ ഫുഡ് മാത്രമല്ല ഹലാൽ ഫുഡ് മുസ്ലിം ഫ്രണ്ട്ലി ട്രാവൽ ഹലാൽ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽസ് ഹലാൽ കോസ്മെറ്റിക്സ് സൗന്ദര്യവർദ്ധ വസ്തുക്കളൊരു ഹലാൽ ഹലാൽ മീഡിയ ആൻഡ് റിക്രിയേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇറച്ചിവെട്ട് മാത്രമല്ല കേട്ടോ ഹലാൽ ഹലാൽ പലതുണ്ട് എല്ലാത്തരത്തിൽ ഹലാൽ കയറുക ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ ഇരുപത്തിയേഴ് ഹലാൽ ഫുഡ് പേജ് നമ്പർ ഇരുപത്തിയേഴിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം ഹലാൽ ഫുഡിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം പേജ് നമ്പർ ഇരുപത്തിയേഴ് ഓക്കെ പേജ് നമ്പർ ഇരുപത്തിയേഴ് ഇച്ചിരി താഴെയാണ് ഹലാൽ ഫുഡ് ഗ്ലോബൽ മുസ്ലിം സ്പെൻഡ് ഓൺ ഫുഡ് ഈസ് എസ്റ്റിമേറ്റഡ് വൺ പോയിന്റ് ത്രീ സെവൻ ട്രില്യൺ വൺ പോയിന്റ് ത്രീ സെവൻ ട്രില്യൺ അതായത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ ബജറ്റിനേക്കാൾ വലുതാണ് ലോക മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഭക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഈ ഹലാൽ ഹോട്ടലിലേക്ക് മാത്രം കേന്ദ്രീകരിച്ചാൽ എന്ത് പറ്റും മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഹോട്ടലിലേക്ക് മാത്രം വൺ പോയിന്റ് ത്രീ സെവൻ ട്രില്യൺ കച്ചവടവും മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഹോട്ടലിലേക്ക് ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് വരും ഓക്കെ വൺ പോയിന്റ് ത്രീ സെവൻ ട്രില്യൺ ഗ്ലോബലി വൺ പോയിന്റ് ത്രീ സെവൻ ട്രില്യൺ കച്ചവടം ട്രില്യൺ എന്ന് വെച്ചാൽ എത്ര എന്ന് വല്ല പിടിയുണ്ടോ മില്യൺ കഴിഞ്ഞ് മില്യൺ എന്ന് വെച്ചാൽ പത്ത് ലക്ഷം ഒരു ബില്യൺ എന്ന് വെച്ചാൽ നൂറ് കോടി ഒരു ട്രില്യൺ എന്ന് വെച്ചാൽ എത്ര ശരിക്കും ശരിക്കും പറഞ്ഞ എത്ര എനിക്ക് തന്നെ കൃത്യമായിട്ട് ഓർമ്മയില്ല ഒരു ട്രില്യൺ വൺ ട്രില്യൺ മീൻസ് എത്ര വൺ ട്രില്യൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര ബില്യണാ നൂറ് ബില്യൺ ആണോ വൺ തൗസൻഡ് ബില്യൺ നൂറ് കോടിയാണോ ഒരു ബില്യൺ നൂറ് കോടിയാണ് ഒരു ബില്യൺ എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരം നൂറ് കോടികൾ ചേരുന്നത് അതായത് ആയിരം പതിനായിരം ലക്ഷം ഒരു ലക്ഷം കോടിയാണ് ഒരു ട്രില്യൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഒരു ലക്ഷം കോടി അങ്ങനെ വൺ പോയിന്റ് ത്രീ സെവൻ ഒരു ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തേഴായിരം കോടി ഡോളർ അപ്പൊ ഇന്ത്യൻ രൂപ എത്ര നിങ്ങൾ കണക്കൂട്ടിക്കും ഒരു അറുപതോ എഴുപതോ രൂപ വെച്ച് കണക്കൂട്ടിക്കും ഒരു ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തിയേഴായിരം കോടി അതായത് ലിറ്ററലി പറയാം ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു കോടി കോടി ഒരു ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തേഴായിരം കോടി ഡോളർ അതായത് ഏകദേശം ഒരു കോടി കോടി ഇന്ത്യൻ രൂപയുടെ അടുത്ത കച്ചവടമാണ് മൊത്തം മുസ്ലിം ലോകത്ത് അപ്പൊ ഹലാൽ ഫുഡിലൂടെ ഇവർ എയിം ചെയ്യുന്നത് ഈ കച്ചവടമെല്ലാം ഇസ്ലാമിക കൺട്രോളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക അതായത് ഇസ്ലാമിക ഭക്ഷണശാലകളിലേക്ക് മാത്രം ഈ ഹലാൽ ഫുഡ് ഈ ഹലാൽ സ്പെൻഡ് കൊണ്ടുവരിക അതിനാണ് ഈ ഹലാൽ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ലോകം മുഴുവൻ കൊണ്ടുവരുന്നത് അങ്ങനെ ഇസ്ലാമിക കച്ചവടത്തിലേക്ക് മാത്രം ഈ ഹലാൽ വരുമ്പോൾ ഈ ബാക്കി മതേതര സാധാരണ ബാക്കി ജനങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും അവർ മുസ്ലിം ഭക്ഷണശാല നോക്കിയിട്ടാണോ മതം നോക്കിയിട്ടാണോ ബാക്കി ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതല്ല അവർ ഇവരുടെ അടുത്ത് പോകും അപ്പൊ ഈ വൺ പോയിന്റ് ത്രീ സെവൻ
ഈ ഹലാൽ കമ്പനികൾക്ക് ഈ സക്കാത്തിന് തുല്യമായിട്ടുള്ള നികുതി കൊടുക്കണം എമൗണ്ട് കൊടുക്കണം മുസ്ലിം കച്ചവടക്കാരന് മസ്റ്റായിട്ട് സക്കാത്ത് കൊടുക്കണം ഈ സക്കാത്തിന് കൊടുക്കുന്ന കാശൊക്കെ എങ്ങോട്ടാ പോകുന്നത് ഈ സക്കാത്തിന് കൊടുക്കുന്ന കാശല്ലേ എങ്ങോട്ടാ പോകുന്നത് അതായത് നമ്മൾ ഹലാൽ ഫുഡ് കഴിക്കുമ്പോൾ അതിന് നിശ്ചയ ശതമാനം നമ്മൾ സക്കാത്തായിട്ട് നമ്മൾ പോലും അറിയാതെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ കാശ് എങ്ങോട്ടാ പോകുന്നത് ഈ കാശ് എങ്ങോട്ടാ പോകണം എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ ഇതൊരു പത്ത് പതിനഞ്ച് ഒരു രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിനടുത്ത് പുറത്ത് വന്ന ബിക്കി ലീക്സിനകത്ത് വന്ന ഒരു രേഖ ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിക്കാം ബിക്കി ലീക്സിൽ വന്ന ഒരു രേഖയാണ് ഈ ഫോട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ അജ്മൽ കസവിൻ്റെ രേഖ വെച്ചിട്ട് ദ ഗാർഡിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പത്രത്തിൽ വന്ന ഒരു ആർട്ടിക്കൾ അപ്പോൾ ആ ആർട്ടിക്കളുടെ ലിങ്ക് ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് യു കെയിലെ ഗാർഡിയൻ പത്രത്തിൽ അസാഞ്ചെ ജൂലിയൻ അസാഞ്ചെ നടത്തിയ വിക്കി ലീക്സിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വന്ന ഒരു കേബിളാണ് അതിനകത്ത് ഹിലരി ക്ലിൻറ്റൺ പറയുന്ന രേഖ അതിനകത്ത് കോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ നടന്ന അജ്മൽ കസബക്ക് നടത്തിയ ഭീകരാക്രമണം മുംബൈ നടന്ന ഭീകരാക്രമണം ഫണ്ട് ചെയ്ത് സൗദി അറേബ്യ എന്ന ഇത് സൗദി ഗവൺമെൻറ് കൊടുത്തു എന്നല്ല അതിനകത്ത് പറയുന്നത് അതാർക്കും പരിശോധിച്ച് നോക്കാൻ ലിങ്ക് കൂടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സൗദി ഗവൺമെൻറ് കൊടുത്തു എന്നല്ല പറയുന്നത് സൗദി അറേബ്യയിൽ ജമാത്ത് എ ഇസ്ലാമി ഞാൻ വേണേൽ ആ വെബ്സൈറ്റ് നിങ്ങളെ കാണിക്കാം ആ വാർത്ത മൊത്തത്തിൽ നിങ്ങളെ കാണിക്കാം ഈ ഹലാൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സൂപ്പർ ജിഹാദാണ് ഒരു മറ്റുള്ള മതക്കാരുടെ കച്ചവടം പൂട്ടിക്കുന്ന ഒരു സാമ്പത്തിക ജിഹാദ് മാത്രമല്ല അതൊരു പ്യുവർ ജിഹാദും കൂടാണ് ഇതാണ് ഗാർഡിയൻ പത്രം ഈ ഗാർഡിയൻ പത്രത്തിൻ്റെ ഗാർഡിയൻ പത്രത്തിൽ വന്ന വാർത്തയാണിത് ബിക്കി ലീക്സ് കേബിൾ പോർട്ടറി സൗദി അറേബ്യ ആസ് എ ക്യാഷ് മെഷീൻ ഫോർ ടെററിസ്റ്റ് ഹിലറി ക്ലിൻ്റൺ മെമോ ഹൈലൈറ്റ്സ് ഗൾഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഫെയിലിയർ ടു ബ്ലോക്ക് ഫണ്ടിങ് ഫോർ ഗ്രൂപ്പ്സ് ലൈക്ക് അൽക്വൈദ താലിബാൻ ആൻഡ് ലഷ്കർ ഇ തൊയ്വ ഇതിനകത്ത് ദ മോസ്റ്റ് നീഡ്സ് ടു ബി ഡാൻ സൗദി അറേബ്യ ക്രിമിനൽ ഫിനാൻസ് സപ്പോർട്ട് ഫോർ അൽക്വൈദ താലിബാൻ ലഷ് എൽ ഇ ടി എന്ന് വെച്ചാൽ ലഷ്കർ ഇ തൊയ്ബ അൻ അതർ ടെറിസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ്സ് അത് എങ്ങനെയാണ് സൗദി അറേബ്യയിലെ ഡോണേഴ്സ് പൈസ കൊടുത്തു നോക്കി ഡോണേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സക്കാത്ത പൈസയാണ് ഈ കൊടുക്കുന്നത് സക്കാത്തിൽ ഒരു ശതം ഒരു തുക പോകുന്നത് ജിഹാദിന് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ കൊടുത്തത് എങ്ങനെയാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് കേബിൾസിനകത്ത് അത് എങ്ങനെയാണ് കൊടുത്തതെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നത് മീൻ വയൽ ദ ഒഫീഷ്യൽസ് മീൻ വയൽ ഒഫീഷ്യൽസ് വിത്ത് ലഷ്കർ ഇ തൊയ്ബ ചാരിറ്റി വിങ് ജമാത്ത് ഉദ്ദവ ട്രാവൽ ടു സൗദി അറേബ്യ സീക്കിംഗ് ഡൊണേഷൻസ് ഫോർ ന്യൂ സ്കൂൾസ് അറ്റ് വാസ്റ്റ്ലി ഇൻഫ്ലേറ്റഡ് കോസ്റ്റ് വലിയ സ്കൂളിന് ഒരു കോടി വേണമെങ്കിൽ പത്ത് കോടി അവമര് പിരിക്കും and then siphoned off the excess money to fund militant operations militant seeking donations often come during hajj pilgrimage a major security loop holds uh, since pilgrim uh, pilgrims often travel with a large amount of cash ingane ee parayna charity ki ulla sakkaath vadi ivir paisa virikkum nammal ee halalnu kodukkunna paisa oru sadamanam nammada nenjathe kerna vedi undayitte tirichu saudi vadi karangi alle gulf countries vadi karangi nammada nenjathe kerna tirichu varum idana inatha setup ഇതാണ് ഇതിനകത്ത് ഹലാൽ എന്ന ഒറിജിനൽ ജിഹാദ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള വ്യക്തമായ ഹലാൽ അജണ്ട അത് നടപ്പിലാകുന്നത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ നെഞ്ചത്തേക്കാണ് ഇവരുടെ കടന്നുകയറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് അത് നിങ്ങൾ അറിയണമെങ്കിൽ ഈ കടന്നുകയറ്റം നടക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ നെഞ്ചത്തേക്ക് ഹലാൽ ഭക്ഷണത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കും തോറും ഹലാൽ കച്ചവടത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കും തോറും നമ്മൾ ഇന്ത്യ കുഴി ഇന്ത്യക്കാർ കുഴിക്കുന്നത് സ്വന്തം കുഴി തന്നെയാണ് അത് മനസ്സിലാകണമെങ്കിൽ ജിഹാദ് ഇന്ത്യയെ കീഴടക്കാൻ വേണ്ടി ജിഹാദ് നടത്തണമെന്നുള്ളത് പ്രവാചകൻ്റെ ഒരു പ്രവചനമാണ് അത് അവർ നടപ്പിലാക്കിയിരിക്കും സുനാൻ അന്നാസി മൂവായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ ഹദീസ് ഇറ്റ് വാസ് നരേറ്റഡ് ദാറ്റ് തൗബാൻ ദ ഫ്രീഡ് സ്ലേവ് ഓഫ് മെസഞ്ചർ ഓഫ് അള്ള സെറ്റ് തൗബാൻ നിവേദനം മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞു മെസഞ്ചർ ഓഫ് അള്ള മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞു ദർ ആർ ടു ഗ്രൂപ്പ്സ് ഓഫ് മൈ ഉമ്മ ഹൂം അള്ളാ വിൽ ഫ്രീ ഫ്രം ദ ഫയർ രണ്ട് കൂട്ടക്കാരെ അള്ളാഹു നരകത്തിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കും ദ ഗ്രൂപ്പ് ദാറ്റ് ഇൻവേഡ്സ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയെ ഇൻവേഡ് ചെയ്യുന്ന ഗ്രൂപ്പിനെയും ദ ഗ്രൂപ്പ് ദാറ്റ് വിൽ ബി വിത്ത് ഈസാ ബിനും അറിയാം പീസ് ബി അപ്പോൺ ഹിം ഈ ഈസാ നബിയുടെ കൂടെ പോകുന്ന ജനതയെയും ഇന്ത്യയെ ഇൻവേഡ് ചെയ്യുന്ന ഇന്ത്യയെ കീഴടക്കുന്ന ജനതയെയും ഇന്ത്യയെ കീഴടക്കുന്ന നമ്മുടെ ഉമ്മത്തിനകത്ത് ഇന്ത്യയെ കീഴടക്കുന്ന ആളുകളെ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൽ ഇസ്ലാമിക സമൂഹത്തിൽ ഇന്ത്യയെ കീഴടക്കുന്നവർക്ക് നരകത്തിൽ നിന്ന് മോചനം ഉണ്ടാകും
ജയ്ഷെ ഇത് എക്കണോമിക് ടൈംസിൽ വന്നൊരു വാർത്തയാണ് ജയ്ഷെ മുഹമ്മദ് അതാണ് ജെ ഇ എം ജയ്ഷെ മുഹമ്മദ് പറയാ ഗൌസ ഇ ഹിന്ദ് ഈ ഗൌസ ഇ ഹിന്ദ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയെ കീഴടക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ടെർമിനോളജിയാണ് ഗൌസ ഇ ഹിന്ദ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യക്കെതിരായ യുദ്ധം ബ്രോട്ട് ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാൻ ഓൺ ഡ്രിങ്ക് ഓഫ് വാർ സിൻസ് ട്വൈസ് ഇൻ ട്വന്റി ഇയേഴ്സ് ഈ പറയുന്ന ജയ്ഷെ മുഹമ്മദിന്റെ ഗ്വാസ് ഗൗസ ഇ ഹിന്ദ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രൊജക്റ്റ് അതായത് ഈ മുഹമ്മദ് ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഇൻവേഷ് ഇൻവേഡ് ഇന്ത്യ അതിനാണ് ഈ ഗൌസ ഇ ഹിന്ദ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയെ ഇൻവേഡ് ഇന്ത്യയെ കീഴടക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ആ തിയറി രണ്ട് പ്രാവശ്യമാണ് ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനും ആ യുദ്ധത്തിന്റെ വക്ക് വരെ എത്തിച്ചത് സമാ ടി വി പാകിസ്ഥാനിലെ മറ്റൊരു വാർത്താ ചാനലാണ് സമാ ടി വി ആ സമാ ടി വിയുടെ അകത്ത് കാൻ ആൻഡ് ഇൻഡോ പാക് വാർ വിൽ ബി കോൾഡ് ഗൗസ ഇ ഹിന്ദ് ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാൻ യുദ്ധത്തെ ഗൗസ ഹിന്ദ് എന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റുമോ അതിനകത്ത് ആ പിക്ചർ ഞാൻ കുറച്ചൊരു വലുതാക്കാം നിങ്ങൾ കാണേണ്ട ഒരു പിക്ചറാണത് ഞാനത്തെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പോഷൻ കണ്ടോ വി സോറി അതിനകത്ത് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോഷൻ കണ്ടോ വി ആർ എന്ററിങ് ഗാസ്വ ഇ ഹിന്ദ് അതായത് വാർ വിച്ച് പ്രൊഫസൈസ് ബൈ പ്രൊഫറ്റ് മുഹമ്മദ് മുഹമ്മദ് പ്രവചിച്ച യുദ്ധം ആ യുദ്ധത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ കടക്കുന്നത് ദീസ് ആർ ദ വേർഡ്സ് ഓഫ് സയ്യിദ് ഹമീദ് എ സെൽഫ് പ്രക്ലൈംഡ് സെക്യൂരിറ്റി അനലിസ്റ്റ് സയ്യിദ് ഹമീദ് എന്ന് പറയുന്ന ആള് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം ഈ പാകിസ്ഥാൻ അടക്കം എല്ലാവരും ചിന്തിക്കുന്നത് മുഹമ്മദിന്റെ പ്രവചനമാണ് ഇന്ത്യയെ കീഴടക്കുക എന്നുള്ളത് അതിനു വേണ്ടിയുള്ള ജിഹാദ് ഫണ്ടിംഗ് ആണ് ഈ ഹലാലിലൂടെയും മറ്റും നടപ്പിലായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇത്തരം ജിഹാദികളെ ഹലാലിനെ ന്യൂട്രലൈസ് ചെയ്യുന്നത് ജിഹാദിന് തുല്യമാണ് അതൊരു യുദ്ധമാണ് അത് ഭാരതത്തിനെതിരായ യുദ്ധമാണ് ലോക എക്കണോമി കീഴടക്കാനുള്ള ഒരു യുദ്ധമാണ് ആ യുദ്ധത്തിനെതിരായിട്ട് മതമൗലികവാദികളല്ലാത്ത മുസ്ലിങ്ങളടക്കം എല്ലാവരും ഒത്തുചേരുക ഈ ഹലാൽ സർട്ടിഫൈഡ് ഫുഡുകൾ മുസ്ലിങ്ങളടക്കം മതഭ്രാന്തന്മാരല്ലാത്ത മുസ്ലിങ്ങളടക്കം എല്ലാവരും നിഷേധിക്കുക മതത്തിന്റെ പേരിൽ ഭക്ഷണത്തെ വരെ ഹീനവും നിന്യവുമായി എണ്ണുന്ന മുസ്ലിം ഇസ്ലാം ഭീകരവാദം അവസാനിപ്പിക്കുക എന്ന് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ പ്രോഗ്രാം യൂട്യൂബ് പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു അതോടൊപ്പം അടുത്ത പ്രോഗ്രാം പത്തൊമ്പതാം തീയതി ജനുവരി ചൊവ്വാഴ്ച ഉച്ചക്ക് പതിനൊന്ന് മണിക്ക് പതിനൊന്നിറക്ക് ഇന്ത്യൻ സമയം രാവിലെ പതിനൊന്നിറക്ക് സമാധാന പ്രാർത്ഥനയെ വെളുപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ച ഹാരിസ് മദനിക്കുള്ള മറുപടിയാണ് സമാധാന പ്രാർത്ഥനയെ വെളുപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ച ഹാരിസ് മദനിക്കുള്ള മറുപടിയാണ് അദ്ദേഹം ചെയ്ത വീഡിയോ കൊള്ള മറുപടിയാണ് എനിക്കെതിരെ എൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞു എൻ്റെ വീഡിയോ വെച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ചെയ്ത പ്രോഗ്രാമിനുള്ള മറുപടിയാണ് ഞാൻ കൊടുക്കുന്നത് ചൊവ്വാഴ്ച രാ ഉച്ച രാവിലെ പതിനൊന്നിറക്ക് എല്ലാവർക്കും ആ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് സ്വാഗതം ഓക്കെ നമ്മൾ ഫേസ്ബുക്ക് പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടി പ്രോഗ്രാം ഞാൻ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യുന്നു സോറി യൂട്യൂബ് പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടി പ്രോഗ്രാം വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഫേസ്ബുക്ക് പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടി ജോയിൻ ചെയ്ത് സംസാരിക്കാനുള്ള അവസരമാണ് ഒത്തിരി ഈ മുസ്ലിങ്ങൾ തനി സ്വഭാവം കാണിക്കുന്ന മുസ്ലിങ്ങൾ പലരും ഉടായ്പുകൾ വഴി ജോയിൻ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് കൊണ്ട് വീഡിയോ കണ്ട് ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടല്ലാതെ ഒരാളെയും ജോയിൻ ചെയ്യാൻ സമ്മതിക്കില്ല അവൻ്റെ ഫേസ് കാണിക്കാൻ താല്പര്യമില്ലാത്ത ഒരുത്തനും ഇങ്ങോട്ട് കയറി വരണ്ട ഓക്കെ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ കമൻറ്റിലേക്ക് കിടക്കാം ഇന്നത്തെ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിലേക്ക് നമുക്ക് കിടക്കാം ഞാൻ പി ഡി എഫ് ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് കമൻറ്റിലേക്ക് കടകട്ടെ പ്രോഫസർ ഹലോ ഇവിടെ ഒരു ഗസ്റ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് 